അവനെ ശുദ്ധിച്ചാടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് വർഷം നമ്മുടെ ദൈവ വാഴ്ത്തോട് പറയാകട്ടെ ദിവസമല്ല അരി പാനി നല്ല പകൽ കാലവും സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല സാവകാശങ്ങളെ ഓർത്താൻ കർത്താവിനെ ശുദ്ധിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു കർത്തൃ പാറപ്പെടത്തിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ബഹുമാനിത ദാസന്മാർ ദിവസമല്ലായിരിക്കുന്നല്ല വിലപ്പെട്ട ദിവചനത്തിന് കർത്താവ് ഐഷ്ക് സുനാമത്തെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കും നമ്മുടെ ദിവസിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഈ നാലാമത് സെക്ഷൻ ദിവസമല്ലായിരിക്കും പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ പകലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രാത്രിയിലും ദിവസം പോയി ആ ദിവസം നീ താണിരിപ്പാൻ മാറ്റമില്ലാത്ത ദിവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു വിശ്വശാലി പകൽ കാലം ദിവസമല്ലായിരിപ്പാൻ കത്താവ് നമ്മൾ ബലപ്പെടുന്നല്ലോ ഈ പകൽ കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മതിയായിരിക്കുന്ന കത്താവിൻ്റെ വലിയ ദാസം പക്ഷെ പ്രിൻസ് റാന്നി അവരുടെ ഓത്തേൻ കത്താവിനെ ശുദ്ധിക്കുന്നു കർത്തൃപത്തിനെ ദൈവസഭയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയ ആവൃത്തി നമ്മുടെ സഭകളിൽ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുഷിവാൻ കർത്തൃദാസനെ കത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തേൻ കത്താവിനെ ശുദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ദാസന് ദൈവസഭയുടെ വലിയ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്വാഗതവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെ ദിവസമല്ലായിരിക്കാം കർത്തൃപത്തിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കും ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച് തുടങ്ങി എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തുടർമാനമായി കർത്താവിൻ്റെ സന്ധി നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ അപ്പോൾ ആ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അന്ന് ചിന്തിച്ച ഭാഗങ്ങളുടെ ആരംഭം ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം യേശു കർത്താവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവ് എന്നെ ദിവസങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നമുക്ക് എൻ്റെ ആലയം എന്തെന്നറിയപ്പെടണം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നറിയപ്പെടണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ഒരു ദിശാസന്ധിയിൽ നാം വന്ന് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ആലയം എന്തെന്നറിയപ്പെടണം പ്രാർത്ഥനാലയം വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസായ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഏഷ്യയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഭയങ്കര ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനാ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയാണ് ഏഷ്യയാണ് കൊറിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രയർ മൂവ്മെൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അപ്പം പ്രാ അത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കണ്ടൊരു കാര്യം അവനൊരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ എന്തൊക്കെയോ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കാറില്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓർമ്മയിരിക്കും അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഈ ഞാൻ പലയിടത്തും കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കടന്ന് വന്ന് ഈ ആഴ്ച പഠിച്ച എന്തോ പറയും മനഃപ്പാഠമാക്കും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ നിക്രയിലൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമ്മി 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 പറയും സത്യത്തിൽ അവൻ പേടിച്ച് പേടിച്ച് നോക്കുന്ന ആരെയാണെന്നറിയാം അപ്പനെ അല്ല അപ്പൻ അത്രയും പ്രശ്നക്കാരനല്ല അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് സത്യമല്ല അവൻ പേടി അവനിങ്ങനെ ആ അവത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 പിടിച്ച്
എൻജിനെ മോനും തോറ്റു ഡോക്ടറെ മോനും തോറ്റു വക്കീലിനെ മോനും തോറ്റു തൻ്റെ തൻ്റെ മോൻ ജയിക്കാൻ താനാരാ എൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ ബോൾ തന്നെ പാട്ടുന്നു അവനങ്ങ് ദേഷ്യം കയറി അല്ല പിന്നെ അവനെന്തോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എവിടെയിട്ടാ ഈ കൊല്ലുന്നേ ഏ ഈ കോയിക്കിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബമായി മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ആഴ്ച അവർ പഠിച്ച മനപ്പാടവാക്കി എന്ത് ചെയ്യട്ടെ കാണാ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തില്ലേ ഏ ഈ ആഴ്ച അച്ഛനും അമ്മയും പിള്ളേരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ആഴ്ച പഠിച്ച എന്തോ പറയുക വാക്യം കാണാ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുവോ പിള്ളേരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് മോശ കാരണം അമ്മാരിതിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റത്തും കയറി പിടിക്കും അതാണ് പിള്ളേർ അത് വേറൊരു വിഷയം അല്ലേ എന്തോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നാലും ചോദിക്കണ്ടേ ഏ നമ്മളിപ്പോഴും വേണം നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ആരായിരുന്നു അറിയാമോ നിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാ അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാ അപ്പോൾ ഒരു ചെറുക്കം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അച്ഛൻ്റെ പ്രായത്തിൽ പിന്നെ എബ്രാൻ ലിങ്കൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി ഇങ്ങനെ എന്തോ ആയത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാൻ നോക്കത്തുള്ളൂ എന്നാലും ചോദിക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഈഗോ ഭയങ്കര പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥിച്ച യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ആ രണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവൻ ഈയിടെയായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെ ഭയങ്കര എന്താണ് ഉഴപ്പാണ് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി ഇപ്പം അതിൽ അതങ്ങ് പിന്നെയും സഹിക്കുക ഈ ഗുണ്ടുപണി പോലെയുള്ള പിള്ളേരെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറയും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും അവൻ ഈയിടെയായിട്ടൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇനി അവൻ കഴിച്ച് അവൻ ചത്തു വയറെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിപ്പോ അവനെ മുമ്പ് നിർത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നില്ല കഴിക്കുന്നില്ല സത്യമല്ലേ ഈ കഴിക്കുന്നില്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എത്ര നാളായി ഇപ്പോഴാണ് റീസൺ കാര്യങ്ങളാണ് പത്ത് എട്ടും പിള്ളേരുള്ളിടത്ത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഴിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് അന്ന് വളരുവാണോ വളർത്തുകയാണോ വളരുക ശരിക്കും പിള്ളേരെന്തോ ചെയ്യണോ നമ്മൾ വളർത്തുകയൊന്നും വേണ്ട അവരെന്തോ ചെയ്യും അവരങ്ങ് വളരും വളരാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് വന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥി അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓർത്തേ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക യോഗ്യത എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആലയം എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടണം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും അജൻ ഒരു ഒരു മുഖ്യമായ ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എന്തിനായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും എന്നിട്ട് പ്രത്യേകം പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും വളരെ ചുരുക്കമായി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നീട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം പരിജ്ഞാനത്തോട് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം പ്രാർത്ഥന നീട്ടിയാൽ എന്തോ പോയി പരിജ്ഞാനം പോയി സത്യമല്ലേ പരിജ്ഞാനം പോയി പക്ഷേ എൻ്റെ ആലയം എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനാലയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചർച്ചിലൊരു അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ആ സത്യത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അറിയുക ജർമ്മനി രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പച്ചനെ ഈ പിള്ളേർ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടോ ആ സ്ഥലങ്ങളെ എല്ലാം ഓർത്ത് അപ്പച്ചൻ എന്തോ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വലിയൊരു അനുഭവം അപ്പോൾ ഈ കൊയറിലൊക്കെ പാടുന്ന പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നത് പറയും അത് പരസ്പരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാം വേണ്ട അച്ഛൻ ഇപ്പം ജർമ്മനി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനിയും പോകാൻ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ റൂട്ട് കൃത്യ അറിയാം ആ റൂട്ട് കൃത്യം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവൻ റെഡി ആയാൽ മതി അതിനിടയ്ക്ക് കാപ്പി ഇനിയും ഉണ്ടെന്ന് അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഏതെല്ലാം പിള്ളേർ എവിടെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയായിരുന്നു അപ്പച്ചനറിയായിരുന്നു ഏ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഓർക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾ കാരണം അപ്പച്ചനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി യേശു എന്തേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പഠിപ്പി
നെറ്റിക്കെട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തോ പറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒത്തിരി കുറേ പക്ഷേ കർത്താവിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാപിച്ചതാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡും തേർഡ് ഹാൻഡായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും അതൊന്നും നോക്കരുന്നോ കിട്ടരുതെന്നോ വായിക്കരുതെന്നോ ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഈ കർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു 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 അതെവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് അറിയാം അത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ പരിവർത്തനം വരുന്നു കാരണം അത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ബുദ്ധി എന്ന് വന്നതല്ല അത് തമ്പുരാനീന്ന് മേടിക്കുന്ന ദൂതുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയും വളരെ വേദനയോട് പറയും പ്രസംഗങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല ദൂതില്ല ദൂതില്ല എന്താ ഈ പ്രസംഗവും ദൂതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ കേട്ട് പരിചയിച്ച ഒരു സംഭവം ഈ ടി പി എം ഹോളുകളിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അവരെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ എല്ലായിടത്തൊന്നും സാംശീകരിക്കാമെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സാംശീകരിക്കുക അവരുടെ ഒരൊറ്റ കൺവെൻഷന് പോലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എന്ത് വെക്കത്തില്ല പേര് വെക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആൾ കുറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നേ അപ്പം ഈ പേര് വെച്ചില്ലേലും എന്തോ വരും ആൾ വരും നമുക്ക് പേര് വെച്ചാലേ എന്തോ വരത്തുള്ളൂ ആൾ വരുത്തി ഒരു ഉപദേശിയുടെയും ഫോട്ടോ വെക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷേ എന്തോ ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത് ഒരു യോഗം നടന്നാൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വെല്ലുന്ന ഗമേൻ അതിൻ്റെ അത് ചില വലിയ പ്രാസംഗികരൊക്കെയാണ് അവർ പറയും അവരുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഫുൾ സൈസ് വേണം ഇത്ര ഇഞ്ച് വേണം അതെല്ലാം വന്നിരിക്കും അവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ വിട്ടിട്ട് നോക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് ഈ മരത്തിലെല്ലാം ഇതെന്ത് ചെയ്തേക്കുക തൂക്കിയിരിക്കും മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നതെല്ലാം ആരാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഏ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപദേശിമാരല്ല ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുക സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അതാ തോന്നുന്നു യേശു കർത്താവ് മരത്തിന്മേൽ നമ്മുടെ ശാപം മാറ്റാൻ കൂറി പക്ഷേ സത്യത്തിൽ മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ആരാ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എല്ലാ ഉപദേശി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടേക്ക് നമ്മളെങ്കിലും അടിക്കുന്ന കൺവെൻഷനകത്ത് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ വെക്കരുത് പേര് വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല എന്തോ വെക്കരുത് എന്തിനാ ഈ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയും വെക്കണം അവർ പറയും നിർബന്ധമായിട്ട് പാസ്റ്ററെ എല്ലാവരുടെയും വെക്കും ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാസ്റ്ററെ മാത്രം അത് വെക്കാൻ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കോളം ഗ്യാപ്പ് ഇടേണ്ടവർ ഏ അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്ത് യാതൊരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനും ഫോട്ടോ വെക്കരുന്നൊരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ കൂടിയെടുത്തു എന്തിനാ ഫോട്ടോ വെക്കുക നമ്മുടെ ഈഗോയ്ക്കൊരു സന്തോഷം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇല്ലേ ആ സന്തോഷം ആ സന്തോഷം എവിടെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണോ നമ്മുടെ ദേഹിയിലാണോ ദേഹിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ഈ അവരൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തി പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് സോറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ദൂതുണ്ട് അപ്പോൾ ടി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടി പി എമ്മിലെ ഉദ്ദേശിമാർ അന്നൊക്കെ പേര് പോലും വെക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് ഇൻഫർമേഷനാണ് അവരിങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഉപദേ ചീഫ് പാസ്റ്ററും ചോദിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിലും ദൂതില്ല പാസ്റ്ററെ തൻ്റെ ദൂതുണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് എന്തോ ഉണ്ടോ ദൂതുണ്ടോ അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലും എന്തോ ഇല്ല ദൂതില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പാസ്റ്റർമാർ പഠിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൈരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരാൾ അടുപ്പെ കഞ്ഞി വെക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ കൈ വേദവസ ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒരു സംശയം അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് ദൂതുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു സഹോദര ദൂതുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞ് കിട്ടി അവൻ്റെ കണ്ണ് കരയുകയാണ് പിന്നെ അടുപ്പേന്ന് ഈ പുക ഉയർന്നിട്ടല്ല കൈ വേദവസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്തോ കത്തുക ദൂത് കത്തുക അപ്പം ചീഫ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് നേരെ കയറിക്കോ 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 കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്തോ ഉണ്ടാകും ദൂതുണ്ടാകും ദൂതുണ്ടാകും അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ ദൂതുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ രോഗശാന്തി നടത്തും ഇന്ന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകരുണ്ട് ഹീലിം സ്കൂളുകളുണ്ട് നല്ല കാര്യം ഒരു പരിധിവരെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഒരു പരിധി വരെ എന്താ അതിന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആകിയാണ് ഒരാളെ കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ എന്തോ ഇല്ല പൈസയില്ല പൈസയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പോയിര
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധമറ്റ മനസാക്ഷി ഓർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ഒരു ദിവസം ഒരു ക്രൂസൈഡിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് അന്ന് ഈ ക്രൂസൈഡിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ചെയ് കയറുമ്പം തൊട്ട് എന്തിനെ വഴക്ക് പറയുന്ന അറിയാമോ ഈ ശിഷ്ടത്തെ വഴക്ക് പറയും ഇതിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്ക് പുറത്തോട്ട് കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവർക്ക് അതൊരു സുഖമാണേ ഈ ഡൺ 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 ഭയങ്കര ഇടി മുഴക്കും അപ്പം പുള്ളിക്കാരനെ ഈ കയറിയപ്പം തൊട്ട് സിസ്റ്റത്തെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റം ശരിയല്ല ഇത് സിസ്റ്റം ശരിയല്ലേ ഈ സിസ്റ്റം അവസാനം ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാതിരിക്കുകയാണ് പറയാണ് എനിക്കിന്ന് ഹീലിങ്ങിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിസ്റ്റം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഹീലിങ്ങിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നാളെ സിസ്റ്റം ശരിയാക്കൂ എന്തോ നടക്കും ഹീലിങ് നടക്കും അപ്പോൾ ഹീലിങ് നടക്കണ എന്തോ വേണം സിസ്റ്റം വേണം എന്താ കാര്യം അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം ഹീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ലേ എക്കോ ഒക്കെ ഇട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മാ ഒരു 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 മാസ്മരികതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തോ നടക്കാം പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എന്തോ നടക്കും ഹീലിങ് നടക്കും അപ്പോൾ ഹീലിങ് നടക്കാൻ യേശു പഠിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ യേശു എന്തോ പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പി ഭൂതശാന്തി യേശു പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ല പക്ഷേ യേശു എന്തോ പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ എടുക്ക വന്നാൽ എന്തോ പോകും ഭൂതം പോകും ഓർത്തോണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്തോ പോകും ഭൂതം പക്ഷേ ഇന്ന് അപൂർവമാണ് എന്തോ പോകുന്നത് ഭൂതം ഒരു ഭൂതം ഇളകിയാൽ നമുക്ക് വലിയ കാണാക്കാഴ്ച പോലെ എല്ലാവരും വന്ന് എത്തി നോക്കും എന്തിനാ എന്തുവാണെന്നൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഇളകുന്ന പല ഭൂതങ്ങളും പോകുന്നില്ല ശാന്തമാകുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത യോഗത്തിന് ഇതേ ഭൂതം എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇളകും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഭയങ്കര കാര്യമാണ് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇളകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ചെയ്യുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്താ പോകാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് കുറവാണ് പ്രാർത്ഥന കുറവാണ് എൻ്റെ ആലയ എന്തെന്നറിയപ്പെടണം പ്രാർത്ഥനാലയ എന്നറിയപ്പെടണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഹോളുകളിൽ പാവിരിക്കണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കസേര ഇടുന്നവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു പായിട്ടിട്ട് കസേര ഇട്ടിട്ട് ഓരോ കസേരയിലും പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കൺവെൻഷനൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കർത്താവെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം തുടർന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പായിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ച് കസേര ഇട്ടു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ച് പായിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ച് കസേര ഇട്ടു എന്നിട്ട് അവർ തല ദിവസം വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അവൻ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ ദൂതുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രസംഗമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് രോഗശാന്തിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂതശാന്തിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് അത്ഭുതമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കർത്താവ് എന്തോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും തിരുഗത പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തുറന്നുള്ള വാക്കുകൾ കാണും അവനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ മക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അവരെന്തോ പഠിച്ചോളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും കാരണം അവർക്കറിയാം പ്രതിസന്ധികളിൽ ആശ്രയമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് ഹാ ലൽവിയ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്താണ് ഈ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അല്ല പിന്നെ ആരുടേതാ ഞങ്ങളുടേതാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഓർക്കണം ഞാൻ ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പറഞ്ഞ് ആ തുണമാനമായ ആ ഞാൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക അറിവ് ഓർക്കുക യേശു എന്തേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ സെൽഫിഷാണ് ഭയങ്കര സ്വാർത്ഥരാണ് മനുഷ്യൻ അല്ലേ സ്വാർത്ഥരാണ് ഈ ഈ നമുക്ക് നേരത്തെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന പഠിക്കുമ്പോൾ വീടുകളിൽ ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കളയത്തില്ല
നേഴ്സുമാരായിരുന്നു അല്ലേ ആദ്യത്തെ നേഴ്സുമാർ പല വീടും എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ നേഴ്സുമാർ പോയി നേഴ്സുമാർ പോയവരെല്ലാവരും ആദ്യം ഒന്നും അവർ പോയതൊക്കെ പോയിട്ട് അവർ മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് പോയെങ്കിൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റായി ആരെ കെട്ടിക്കാനാ അനിയത്തിമാരെ കെട്ടിച്ച് അനിയത്തിമാരെ കെട്ടിച്ച് അവിടെ അനിയത്തിയും കെട്ടിച്ചു അപ്പം നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവളെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്തോ പോലെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കറവ് പശുവിന് പകരം നിർത്തിയേക്കുക കറവ് പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പ പൈസ കൊടുക്കും അതിന് അവൾ നിർത്തി ആ അങ്ങനെയുള്ള ചേച്ചിമാരൊക്കെ പത്തും മുപ്പത്തെട്ടും വയസ്സായപ്പോഴും എന്തോ ചെയ്തത് കെട്ടിയത് സത്യത്തെ അവർ കറവ് പശുവാക്കിയതാണോ കറവ് പശു പോലെ നിന്നതാണോ നിന്നതാ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഒരുത്തങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച അഞ്ച് പൈസ അവൻ എവിടെ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവിടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് മിക്ക ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭയങ്കര ഈഗോയ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ അനിയ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ കണ് സമ്മതമുള്ള ഒരുത്തനെ അവൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തുമില്ല കണ്ടുമുട്ടിയില്ല അനിയത്തിമാരെ എല്ലാം കെട്ടിച്ച് വീടും പണിത് അച്ചാൻ്റെ കാര്യങ്ങളോടെ ക്രമീകരിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇവർക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര നൊമ്പരമാണ് എന്നിട്ട് ഈ അനിയത്തി മോട കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പോലും ആരോട് പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോ എന്നാ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ ഇടി നിന്നെ വളർത്തിയത് ഞാനാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വർഷം എത്ര കളഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ലേ കളഞ്ഞു എന്നിട്ടും പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ നൊമ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എന്നിട്ടും അവർ നിന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വീടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പല ചേച്ചിമാരും പഴയ വീടുകളിലെ ചേച്ചിമാർ പലരും മൂത്തത് എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് നിർത്തി എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം ആരെ പഠിപ്പിക്കാനാ എളയത്തുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആരായിരുന്നു മൂത്തതുമാര ഇതെന്താ പറ്റുന്നത് അവർ ജീവിതം ഹോമിക്കുക അവളെല്ലാം കാണുന്നത് ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ ഞങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്താണ് ഞാനാണ് ആ ഞാൻ തകർന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവഹിത പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ എത്തും അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്താ ഞാനെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് എന്നിട്ടാണ് ദൈവനാമം ആ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ എത്തുള്ളൂ തുറന്ന് വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഏഹ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം വിശുദ്ധമാകപ്പെടണം അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാണ് അപ്പം ദൈവ രാജ്യം വരുവാൻ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്താക്കപ്പെടണം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്ത് നടക്കണം ഇഷ്ടം നടക്കണം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രവാചകരൊക്കെ എടുക്കപ്പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എന്ത് നട എന്തറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഇഷ്ടം അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം എന്താ നമുക്ക് ഇഷ്ടം അറിയണം കാത്താവ് നിൻ്റെ ഹിതം എന്താ കല്യാണം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം മേടിക്കുമ്പോഴോ ജോലിയുടെ സാധ്യത വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള എന്തോ അറിയണം ദൈവഹിത അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ എന്ത് നടക്കണം ഇഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം വായിക്കുക എന്താണ് ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം ഒന്ന് സ്നേഹിക്കിയത് ലേഖനം അഞ്ചാമത് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കത്രമേശ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വിശുദ്ധ ചുമ്മനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഭാഗം അല്ലേ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കിയത് ലേഖനം അഞ്ചാമത് അധ്യായം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ വാങ്ങിയും സാധാരണ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ സഹോരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധ്വാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം അവരെ അറിയണം എന്നിട്ട് അവരുടെ വേല നിമിത്തം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യണം വിചാരിക്കണം ദൈവദാസന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ വേദനകളും ഭാരങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം എന്നിട്ട് അവരുടെ വേല നിമിത്തം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം തമ്മിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണം അടുത്ത കാര്യം ക്രമം കെട്ടവരെ എന്തു ചെയ്യണം ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കണം ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം ബലഹീനരെ താങ്ങണം എല്ലാവരോടും ദീർഘക്ഷമം കാണിക്കണം അല്ലേ ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം ബലഹീനരെ താങ്ങണം എല്ലാവരോടും ദീർഘക്ഷ ആരും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കണം എല്ലാവരുടെയും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യണം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് അവസരം കിട്ടിയാലും എന്തോ ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് വേദവസം പഠിപ്പിക്ക
ഞാനിങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് എന്നെ ആത്മാവ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്റാണ് ഞാനിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ മനസ്സിലൊരു പ്രയാസം തോന്നിയുണ്ട് തിരിച്ചു വരിക എനിക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി വലിച്ച് കയറ്റണം ക്രെയിം വരണം പിക്കപ്പ് വരണം ഒത്തിരി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ജീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് വലിച്ചു കയറ്റാം പക്ഷെ സാധാരണഗതി ജീപ്പ് എല്ലാവരും വലിച്ചു കയറ്റത്തിൽ കാരണം ഈ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഈ നമുക്ക് ഈ ജീപ്പ് സ്ഥിരം ഓടി ഇനി ഈ നെഞ്ച് പൊട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയും വണ്ടി വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ ജീപ്പിൻ്റെ നെഞ്ച് ജീപ്പിന് കയങ്ങി വണ്ടിക്ക് കയറാം വലിച്ചു കയറ്റാൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും എക്സ്ട്രാ ലോഡാണ് വലിച്ചു കയറ്റുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലിച്ചു കയറ്റാം എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വട ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വടം വെച്ചിട്ട് ജീപ്പിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല വടം കിടപ്പാണ് അത് വെച്ച് ഏതായാലും ഇത് സംഭവം വലിച്ചു കയറ്റി വലിച്ചു കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിച്ച് ഈ ഇവൻ ചത്തു പോകേണ്ടവനായിരുന്നു ഈ കുഴിക്കകത്ത് പോയത് ഇവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊരു പാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എന്തിനാണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് മനസ്സ് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഇത് സഹായിക്കണം ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വിശ്വാസിയായിരുന്നു പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മദ്യപാനിയ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായി കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചതാ അതുകൊണ്ടല്ലേ പാസ്റ്റർ ഇപ്പം വന്നത് ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവനോട് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ കാണാൻ നോക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്മ ചെയ്തു നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മടുത്തു പോകാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരിൽ എന്തോ ഉണ്ടാവും മടുത്തു പോയി ഇത് ഈ നന്മ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ പറയും അവനവൻ അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വേണ്ടാത്ത പുരിപോലെല്ലാം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തലേ വെക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരാശയവുമല്ല നമ്മളേത് നമ്മുടെ ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട കാര്യം മാത്രം നോക്കി എന്ത് ചെയ്തോണം ജീവിച്ചോണം അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നും എന്തോ അല്ല വേദ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് മടുത്തു പോലെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മടുപ്പുണ്ടാവും അതെപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഈ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവും കാരണം മടുപ്പിക്കുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളെ എന്തോ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ തിരിച്ചുണ്ടാകത്തുള്ളു അല്ലേ തിരിച്ചുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സ്നേഹം സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ത് അഗാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒക്കെ തോന്നും അല്ലേ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആർക്കും ഈ നന്മ ചെയ്തു നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിളിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബലഹീൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം താങ്ങണം ബലഹീൻ്റെ ഒടിച്ചു കളയരുത് ബലഹീൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം താങ്ങണം എല്ലാവരോടും ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കണം എന്നിട്ട് എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത വാക്യം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇതല്ലോ ക്രിസ്തുവേശു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവേഷ്ടം അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവികത അറിയാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ എടുക്ക് പോകേണ്ട വേദവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ള ഇഷ്ടം പറയാം ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യണം താങ്ങണം വേലക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണം എന്നിട്ട് അവരുടെ വേല നിമിത്തം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിചാരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബലഹീനരെ താങ്ങണം എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തത് എപ്പോഴും 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 സന്തോഷിക്കണം പിന്നെ ഇടതെടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്തത് എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ഒന്നിനെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം ഇടതെടവ് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇതല്ലോ ക്രിസ്തുവശീൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദേഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം എന്താ ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്ത ധൈര്യപ്പെടുത്തുക ബലഹീൻ്റെ താങ്ങുക എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുക എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക പിന്നെ ഇടപെടാതെ പ്രാ
സ്തോത്രം ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഈ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ദേഹിയുടെ മനസ്സാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇതല്ലോ ക്രിസ്തുവേശു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവേഷ്ട അടുത്തൊരു വാക്കൂടെ വായിച്ച് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തരുത് അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം കെടുത്ത് ആത്മാവ് ഒരു ഫയറിനെ പോലെയാണ് ആ പിളർന്ന അഗ്നി ജ്വാല പോലെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും എന്ത് ചെയ്തു പതിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്താണ് തീയാണ് ഈ തീയെ എന്ത് ചെയ്യാം കെടുത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ഒരു യോഗം നടത്തുന്നു അപ്പം നമ്മളെ ഒരു കുറേ പേര് സുവിശേഷ വിരോധികൾ വന്നിട്ട് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു വയ്ക്കുക ആ മർദ്ദനമുണ്ടായാൽ ആത്മാവ് കെടുമോ ആത്മാവ് കത്തുവോ ആത്മാവ് കെടുമോ ആത്മാവ് കത്തുവോ കിടത്തില്ല ഇന്ന് വരെ കെട്ടിട്ടില്ല കെട്ട ചരിത്രവും ഇല്ല കെടുവോ പറ കെടുവോ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ആ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കുറയുമോ കൂടുമോ കൂടും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ സഭ വളരുകയായിരുന്നു സഭ തളരുകയായിരുന്നു സഭ വളരുകയായിരുന്നു അപ്പം പുറത്തു നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കെടുത്തത്തില്ല കെടുത്തുവോ ഇല്ല പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ നൂ ഇപ്പം ഇവിടെ വരികയാണ് അല്ലേ ഏതാണ്ട് ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര പരിപാടിയല്ലേ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോണ്ട് എന്താണ് നൂറ് വർഷം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള കരയിൽ മലങ്കരയിൽ ഉണർവ് വ്യാപരിച്ചു ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി അനുഭവം നമ്മുടെ ഏക പ്രത്യേക പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അന്യഭാഷകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈകൾ അടിച്ച് അന്യഭാഷ പറയാൻ ഈ അന്യഭാഷ അന്ന് ഇന്നും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നം കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തില്ല അറിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ഉണർവുണ്ടായതിൻ്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമകൻ റാന്നി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ അവിടെ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ നോക്കി അകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ പുറത്ത് ആൾക്കാർ നോക്കിയപ്പോൾ പെരയ്ക്ക് എന്തോ കത്തുക തീ കത്തുക എല്ലാവരും കൂടി ഓടി വന്ന് കെടുത്ത് പക്ഷേ അമ്മച്ചി കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇവർക്ക് തോന്നി പെരയുടെ മകളിൽ എന്തോ കത്തുകയെന്ന് തീ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തില്ല കെട്ടില്ല കെട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഈ പിന്നെ നമ്മളെ കളിയാക്കി പെന്തക്കോസി ചേരണ കപ്പ മീനും തിന്നണം പിന്നെ കുറേ ശാരീരിക വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കളിയാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അന്യഭാഷ ബന്ധക്കോസി ചേരണം കപ്പയും മീനും തിന്നും അന്ന് ഈ കപ്പയും മീനും തിന്നാൻ കാര്യം കളിയാക്കാൻ കാര്യം കപ്പയും നെന്മീനും ഒന്നും അല്ല നെന്മീനും ഒന്ന് ആയിരം രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെയാണ് ആ മീനല്ല തിന്നത് പിന്നെ എന്ത് തീന ചാള 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 വെറും ചാള അത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചാളയില്ലേ ഏ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ആ ചാള ആ ചാളയാണ് മേടിച്ച് കഴിച്ചത് അല്ല നെന്മീൻ മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ നെന്മീൻ മേടിച്ച് എൻ്റെ പൊന്നെ നമ്മളിന്ന് ഭയങ്കര ലോകം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നീണ്ടകരയ്ക്ക് പോകും രാവിലെ രണ്ട് മൂന്നും പേര് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള മീൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും നീണ്ട പക്ഷേ ഇവനൊന്നും രാവിലെ യോഗത്തിന് വരാൻ വരത്തില്ല പക്ഷേ വണ്ടി എടുത്ത് എവിടെ പോകും നീണ്ടകരയ്ക്ക് പോകും നെന്മീൻ മേടിക്കും അതുകൊണ്ട് നീണ്ടകര നേരെ മീനിന് കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റാന്നിക്കാർ പോകാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തോ കൂടി വില കൂടി അച്ഛന്മാർ ഇന്നും ചോദിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ബാർഗെയിനിങ് ഇല്ലല്ലോ ആ കാര്യമല്ല വെറും ചാള കപ്പ അന്ന് എന്നാ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ കാര്യം കപ്പയ്ക്ക് എന്തോ ഇല്ലായിരുന്നു വിലയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കപ്പയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ടായി വിലയുണ്ട് ഏത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ തട്ടുകട ചെന്നാലും എന്തോ ഉണ്ട് കപ്പയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി എടുത്ത് കണ്ട് പഴയ പോലെ ഉച്ചക്കല്യാണം ഇപ്പം മാറി വരിക എല്ലാവർക്കും ഈവനിങ് കല്യാണവും അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ എന്തോ ആയി ഡിന്നറായി കാരണം മറ്റ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നടത്തുന്നത് വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വണ്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലാണ് പരിപാടി രാത്രി ബൊഫയാണ് തട്ട് ലൈവ് ദോശ ലൈവ് മസാല ലൈവ് ബിരിയ അത് ഇത് ചപ്പാത്തി റുമാരി റൊട്ടി ഇങ്ങനെ നിരന്നിരുന്നിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടി ഇതിനൊന്നും അല്ല എന്തിനാണ് കപ്പ എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റി എന്നറിയാം കപ്പ മീൻ കപ്പ ബീഫ് കപ്പ പോട്ടി പിന്നെ കപ്പ വാരി കപ്പ ബിരിയാണി ഇതിനാണ് ഏറ്റവും എന്ത് പിടി ഒറ്റക്കാര്യം കർത്താട് ദിവസം പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പം എന്ത
കെടുത്തരുത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ തിരുന്ന് പത്രത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതുകയ എഴുതുകയാ ഒരു പണിയില്ല ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അകത്തളങ്ങളിൽ കെട്ടുത്തുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിനകത്ത് ഇതിനെ ജോ നിന്നിൽ പകർന്ന അഭിഷേകത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ തലമുറ എഴുന്നേക്കണം ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്യുക എൻ്റെ ഭാരം മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തായിട്ട് അല്ല പ്രിയ ഉള്ളവരെ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തരുന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വെക്കുമോ അതിന് കുറ്റം പറയാൻ ആൾ അതിന് വിമർശിക്കാൻ ആൾ പ്രവചനം അത് ശരിയല്ല അതാണോ അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ ആൾ രോഗശാന്തി ശരിയല്ല അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ ആൾ എല്ലാത്തിനും ആളുണ്ട് ജ്വലിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മ വരങ്ങൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ കെട്ടുപോകുന്ന ലോകത്ത് വരങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ ഒരുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തരുത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തരുത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തരുത് ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കെടുത്തരുത് അടുത്തത് പ്രവചനം എന്ത് ചെയ്യരുത് തുച്ഛീകരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലത് ചോദന ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തോണം എടുത്തോണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട തുച്ഛീകരിക്കാൻ പോകണ്ട പ്രവചനം എന്ത് ചെയ്യരുത് തുച്ഛീകരിക്കരുത് ആത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് ഇതല്ലോ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവ ഇഷ്ടം മാ അപ്പോൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ എന്ത് നടക്കണം ഭൂമിയിലും നടക്കണം തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളു മത്തായി കാണുന്നു എല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് അമേ തുടർന്നാണ് കർത്താവ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ സ്നേഹിതൻ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നു അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് അങ്ങനെ അർദ്ധരാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ തുടർമാനമായി മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓ എവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജയം അങ്ങനെ ഓർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസംഗം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരെങ്കിലും വിശ്വാസി വന്ന് പറയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെ പ്രസംഗിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേന് കാരണം ഉദ്ദേശിമാർ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനം എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് നമുക്കറിയാം ഉറപ്പാണ് ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കത്തുമില്ല ഓർക്കത്തുമില്ല എന്ന പെരോവിലെ വിശ്വാസികൾ അവരത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി എന്തോ ചെയ്തു പരിശോധിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇനി അടിയന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും നെഹമ്യ അവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരിക ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവ് ഈ തലങ്ങളിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും മാറ്റുകയും എൻ്റെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ ഗൗരവമായ ആ തലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ നെഹമ്യ അവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു നെഹമ്യാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് നെഹമ്യാവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ സഹോദരന്മാർ ഒരുത്തനായ ഹനാനിയും യഹൂദൻ ചില പുരുഷന്മാറും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ നെഹമ്യാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ ശൂശൻ രാജധാനി ഇരിക്കുക ഈ അന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രവാസത്തിൻ്റെ സമയം ഈ പ്രവാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഒത്തിരി പേരെ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദാൻ ശത്രക്ക് മേശക്ക് അഭയത്തിന് കോവ് ദാനിയല തുടങ്ങിയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നല്ല വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായിരുന്നു ആര് യഹൂദന്മാർ അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ സേവകർ അത് പ്രത്യേകം നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവൻ അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു നെഹമ്യാവ് നെഹമ്യാവ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ശൂശൻ രാജധാനിയിലെ രാജാവിൻ്റെ ആരാണ് പാനപാത്രവാഹനം എന്താണ് ഈ പാനപാത്രവാഹകൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നെൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നും കൊണ്ട് പറയട്ടെ രുചിച്
നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ താല്പര്യം ആ താല്പര്യം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരക്കുന്നത് സിനിമ കാണും സ്ഥിരം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓടുന്ന പടം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ കുടിക്കുന്നവരാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാണ് എന്താ ഉണ്ടോ ബാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും എരിച്ചിലേ മാറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എരിച്ചിലേ മാറി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കിക്കട്ടെ ഈ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരക്കും അല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഹമ്യാവേ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നീ കൊട്ടാരത്തി ഇരിക്കുമ്പോഴും നീ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എരിച്ചിലേമിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ദൈവമക്കൾ കണ്ടാൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും പാസ്റ്റേ സഭ എങ്ങനെ പോകുന്നു സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് വിശ ആത്മാക്കൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ അതായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവദാസന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ചോദിക്കുന്നത് കഷ്ടം ഇന്ന് ദൈവദാസന്മാർ ചെന്നാൽ കണ്ടാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് എന്തോ മൈലേജ് ഉണ്ടെന്ന് യോ സത്യമല്ലേ ചെറിയ പറയും അല്ലേ അല്ലെന്ന് പറ സഭ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ചോദിക്കും മൈലേജ് ചോദിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വലിയ വിഷയമാണെന്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആത്മാക്കൾ വല്ലതും വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെയോ എന്ത് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കുടുങ്ങിപ്പോക ഈ പ്രയോറിറ്റി മാറും പ്രയോറിറ്റി മാറും ഈ പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പം പ്രയോറിറ്റി മാറുകയാണ് ഇവിടെ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആരെക്കുറിച്ചാണ് എരുസലമിനെ കുറിച്ച് എരുസലമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നു അതിൻ്റെ മതിലുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു പൊളിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ എന്തോ ചുട്ടുപോയി മാതിരെല്ലാം ചുട്ട പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കുറേ ഇരുന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു എടാ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇപ്പോൾ കരയാനിരിക്കുക പക്ഷേ എരി നെഹമ്യാവ് കരയുക മതിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയ അപ്പം മതിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയപ്പം നെഹമ്യാവ് എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു നെഹമ്യാവ് നീ എന്തിനാ കരയുന്നത് നെഹമ്യാവിനെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ച് മതിൽ പൊളിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇത്ര കരയാനുണ്ട് കരയാനുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്നിൻ്റെ ലോകം ഈ ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിനൊരു മതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിനൊരു കൾച്ചറുണ്ട് കേരളത്തിനൊരു ഒരു വെത ഒരു കാലാവസ്ഥയുണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൺസൂൺ നടക്കുന്നതും വേനലുണ്ടാകുന്നതും എല്ലാം നമുക്കൊരു മതിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും കിഴക്കെന്താണ് സഹിയ പർവ്വത നിരകളാണ് ഈ നിരകൾ സഹിയ പർവ്വത ഒരു മതിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ചേരമാൻ പെരുമാളിന് നേരത്തുള്ള പാണ്ടിപ്പടയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം വര കയറി അങ്ങനെ വന്ന് കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കാഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സഹിയ പർവ്വത നിരകളുണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനേ വരുമ്പം ഈ വടക്കേന്ത്യ പോയിട്ട് വരുമ്പം കോയമ്പത്തൂർ കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട്ടോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ആണോ അല്ല അതിന് മുമ്പേ നമുക്കറിയാം എവിടെ കയറി കേരളത്തിൽ കയറി എന്താ ഒരു കാറ്റോ ഒരു സുഖമോ ഒക്കെ തോന്നും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മതിലുണ്ട് മതിൽ വലിയൊരു കാര്യം ബെർലിൻ മതിൽ ചൈന മതിൽ പണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു മതിലുണ്ട് ഈ മതിലുണ്ടാകുന്നത് അപ്പുറത്തേത് എങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാനാ ഇപ്പുറത്ത് വരാതിരിക്കും ഈ മതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്തോ ഉള്ളത് ഒരു കൾച്ചറുള്ളത് അല്ലേ കൾച്ചറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ ഭയങ്കര മതിലാണ് കാരണം കാ കാതലിക് ചർച്ചിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ എന്തുണ്ട് ഒരു മതിലുണ്ട് ഇന്നും അവിടെ ഹോമോ സെക്ച്വാലിറ്റി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഡിവോഴ്സിൻ്റെ കല്യാണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇന്നും കത്തോലിക്ക സഭ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ചില്ല ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ഇവന് ഭ്രൂണ കത്തിയാൽ അവസാ പിന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ദയാവതം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു തിയോളജിക്കൽ മതിലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മതിൽ പൊളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തേതല്ല എവിടെ വരും ഇപ്പുറത്ത് വരും നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് പണ്ട് മതിലുകളില്ലാത്തൊരു ലോകമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് മതിലുകളില്ല ഇന്നും വടക്കേന്ത്യ പല ഗ്രാമങ്ങളിലോട്ട്
എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല പട്ടിയെ ഉറക്കി കിടക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ അവിടെ പിള്ളേർ പരിചിതമായി വരുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ പട്ടി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരാൾ സ്ഥിരം വന്നാൽ പട്ടിയെ മിണ്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ പട്ടി കുറച്ചെന്നൊക്കെ കള്ളം കയറുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് പട്ടി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള കള്ളലായിരിക്കും അപ്പോട്ട പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ മതിൽ വേണം പണ്ട് മതിലല്ല പിന്നെന്താ വേലി വേലി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വേലി പത്തൽ അപ്പോൾ ഈ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പം പത്തലൂരി എന്ത് ചെയ്യും അടിക്കും അപ്പോൾ ഈ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെയുള്ള വേലി അപ്പം ഈ മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് പിണക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കട്ട എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വെക്കും കാരണം അങ്ങോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നോക്കരുത് ഈ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മതിലുകളില്ല മതിലുകളില്ലാത്തൊരു ലോകം സത്യത്തിൽ മതിലുകളില്ലാത്തൊരു ലോകമായിരുന്നു അന്നത്തെ അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വഴി പോകാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്തേക്കും ഇട്ടൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ അന്ന് പത്തൽ കൊണ്ട് ഇത് കെട്ടിയത് പശു കയറാതിരിക്കാം മനുഷ്യൻ കയറാതിരിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തോ കയറാതിരിക്കാൻ പശുവൊക്കെ കയറായി കൃഷി പോകാതിരിക്കാം എന്നാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലായിടത്തും എന്തോ ഉണ്ടായി മതിലുണ്ടായി മതിലുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ മതിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യം സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അന്ന് പല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന എന്നെ വേലി ഈ ഈ ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നുന്നില്ല സത്യമാണ് ഒത്തിരി കഥകളൊക്കെ കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വേലിപ്പത്തൻ അക്കരെ അക്ക അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ കൊച്ചു പിള്ളേർ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ട് അയലൊക്കത്തെ ചെറുക്കന് ഇപ്പുറത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് വേലിക്ക് അക്കറയിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അച്ചായൻ അവിടെ എന്തോ വെച്ചത് മതിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അങ്ങനെ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്ര മതിൽ വെള്ളം വെച്ചോ അവൻ അവിടെ കയറി ഒന്ന് നെറ്റിക്കൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും എന്തോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും എന്താ കാര്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് എന്തോ ഇല്ല മതിലില്ല പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഏത് ഫാഷൻ ഇറങ്ങിയാലും അത് കടൽ കയറി ഇങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ എന്തോ ആകായിരുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എന്ത് ഫാഷൻ സത്യമല്ലേ അവിടുത്തെ ജീൻസ് പോയപ്പം ഇവിടെ എന്തോ ജീൻസ് എന്തായി ഫാഷനായി എന്നാലും ഈ അവിടുത്തെ കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെ ആണോ അല്ല ഇന്ന് ഭയങ്കര ട്രെൻഡാണ് ഈ ട്രെൻഡല്ല അവിടെ അനങ്ങുന്ന ട്രെൻഡ് എവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ വരും ഈ ട്രെൻഡ് ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം എന്തില്ല മതിലില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളൊന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൊന്ന് വിരൽ മുക്കുക അന്നയ്ക്കുക അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പം കീ ഓൺ ആക്കണ്ട അത്രയും പോലും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണ്ട എന്തോ മതി സ്ക്രീനല്ല എന്താ ടച്ചാണ് ഒരപ്പച്ചൻ മോന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ തെറ്റിക്കുന്ന ഫോണെ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ എന്തോ ചെയ്യുന്നതാ ഈ തെറ്റിക്കുന്ന സാധനം എന്തോ ചെയ്യണം മക്കളെ ഇത് തെറ്റിക്കും കാരണം അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാ തെറ്റിക്കുക അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഇല്ല മറ്റേ അങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഒരു എക്സസൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഈ ഇതെല്ലാം മതിൽ പൊളിഞ്ഞൊരു ലോകമാണ് ഈ മതിൽ പൊളിഞ്ഞ ലോകത്തിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്ത് തന്നെ എവിടെ കയറുന്നു ഇപ്പുറത്ത് കയറും എന്തോ ഇല്ല മതിലില്ല അപ്പോൾ ആ കൾച്ചർ അല്ല എവിടെ കയറി ഇവിടെ കയറുന്നു എന്തോ ഇല്ല മതിലില്ല ഇതാണ് ആരെ കരയിപ്പിച്ചത് നെഹമി അവനെ കരയിപ്പിച്ചത് ഓർത്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആ നമുക്ക് മതിൽ കെട്ടാൻ ഒക്കൂ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നില്ല ഒക്കൂ നാട്ടുക നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസ ആ വിവരം അറിയും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം കേസെടുക്കാം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടെ വിടണം സ്കൂളിൽ വിടണം ഇനി വിടാതെ അങ്ങ് വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നന്നാവൂ ഇല്ല കാരണം മതിലുകളില്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോന് പിന്നെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എണ്ണ പുരട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ എണ്ണ പുരട്ടി മുടി സൈഡിലോട്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം മുടിയെല്ലാം സൈഡിലോട്ട് ചെയ്യും കൊച്ചു കിറക്കാൻ മുടിയൊക്കെ ചീകി ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു ഏതാണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവനൊരു സാധനം പുരട്ടി ഇതിങ്ങ് മേപ്പോട്ട് വെച്ചു ഞാനൊന്നും വേണ്ടിയില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചടാ നീ അവിടെ അത് ഫ്രീ ാണോ വിഷയം ഇങ്ങനെ കിളത്
ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്തോ ഇല്ല ചുരുക്കത്തിൽ എന്തോ ഇല്ല മധുരില്ല എല്ലാം മധുരില്ലാത്തൊരു ലോകമല്ലേ അല്ലേ ഗൗരവമായിട്ട് ഓർത്ത എന്തോ ഇല്ല മധുരില്ല സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു മധുരില്ലാത്തൊരു ലോകമല്ല മധുരില്ലാത്ത ലോകമല്ല മധുരില്ലാത്ത ലോകം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ മധുരി വേണം ഞാൻ മോന് സൈക്കിളെ പോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനും പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഈ അവധിക്ക് സൈക്കിളെ പോകും ഞാൻ പറയും സൈക്കിളൊക്കെ കയറണം ഞാനും ഒത്തിരി വീണിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സൈക്കിളൊക്കെ കയറുക വീഴുക എഴുന്നേക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നിനെ പഠിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പം മാതിരി ഭയങ്കര സ്പീഡാന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ അമ്മാരെ തോട്ടിൽ കൂടെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിർത്തും എൻ്റെ കൊച്ചി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പറയും ബാ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് സൈക്കിള് ചവിട്ടുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാതിരി വർത്തമാനം പറയരുത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കയ്യെടുത്തു എന്തോ ചെയ്യാനാ അടിക്കൻ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാതിരി വർത്തമാനം പറയുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കാതെ കുളിച്ചിട്ട് പറയാം പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ ചിന്ത നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗാണ് ഇനി ഞാൻ സിനിമ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന് എന്നാലും എന്തോ ഇല്ല മധുരില്ല മധുരില്ല മധുരുണ്ടോ ഇല്ല ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാവും ജോലി ചെയ്യിക്കാവും ഇല്ല ആക്റ്റീവ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ എന്തോ കൊടുക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ആ കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയം പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നോവൽ എഴുതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു സംശയം ആക്റ്റീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ കൊടുത്ത കുട്ടി ആക്റ്റീവ മോട്ടീവ് പോവാം അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊട്ടി ഉഴപ്പും എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ അച്ചായന് ഇറിറ്റേഷൻ ലോണിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മുടങ്ങിയാൽ കൊട്ടേഷൻ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തോണം കൊടുത്തോണം എല്ലാം പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ലൈഫ് പോയി പ്ലസ് പാഷൻ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി കോം ബി കോം പ്ലസ് എല്ലാം എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് കുറേ കോംപ്ലെക്സ് മുഴുവൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് എന്തോ ഇല്ല മധുരില്ല അല്ലേ പാത്രം കഴി ചോറിൻ്റെ ഇട്ട് പാത്രം കഴുകി വെക്കുമോ വെപ്പിക്കാം വെപ്പിക്കണം പക്ഷേ വെക്കത്തില്ല കാരണം കൈ എന്താവും അഴുക്ക എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം തോന്നി മോളെ പാത്രം കഴുകി വെക്കണം പാത്രം കഴുകി വെക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചോറുണ്ടിണ്ടാ അപ്പ ഈ ചോറുണ്ടില്ല കഴുകണ്ട ഞാൻ നുണ്ണുന്നില്ല ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും തല്ലാനൊക്കെ തല്ലിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് സത്യമല്ലേ ഞാനീ പറയാൻ എന്തോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ മതിലില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ ഉയരണം മതിൽ വേണമെന്ന് എരികോ മതിൽ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പൊളിഞ്ഞ മതിലല്ല പൊളിയാനല്ല മതിലില്ലെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങേപ്പുറത്തെ അല്ല ഇങ്ങോട്ടിങ്ങ് വന്ന് കയറുക ഇത് കയറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നെഹമ്മിയ അവനെ പോലെ മതിൽ പണിയാൻ ഒരാൾ വേണം നെഹമ്മിയ ഇത് കേട്ടിട്ട് കുറെ നാൾ ഇരുന്ന് പത്രത്തിൽ എഴുതിയെന്നല്ല ഇതെല്ലാ പിള്ളേരും തെറ്റാണ് എല്ലാ പിള്ളേരും തെറ്റൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ബി പ്ലസ് എന്തോ പിന്നെ ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണം അച്ചായ കൊടുക്കുമോ അമ്മയെ കൊടുക്കുമോ ഈ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണമെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിക്കണം പിള്ളേരോട് ചോദിക്കണം അവരുടെ വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കുമോ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സത്തിൽ മേരെ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വട്ടം പോലും വീട്ടിലറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പനെ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്നാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല മോനേ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഇന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഉണ്ട് നന്മയുണ്ട് ഒത്തിരി നന്മയുണ്ട് ഒരു ആയിരം നന്മയുണ്ട് സത്യം പറയാലും നന്മയില്ലേ 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 ഉണ്ട് ഒരായിരം നന്മയുണ്ട് ബ്ലഡ് വേണേ ഇവരോട് ചോദിച്ചു വരും ഇനി ഒന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു പിരിവെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരാണെങ്കിലും പിന്നെയും അവരുടെ പോക്കറ്റ് മണിന്ന് കൊടുക്കും മന ഭയങ്കര മനസ്സുള്ള നല്ല പിള്ളേർ പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം ഇവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് എന്തില്ലാത്ത ലോകത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടണ നിവാസികളെ ഓർക്കുക എന്തില്ലാത്ത ലോകമാണ് മധുരില്ലാത്തല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഫോൺ കൊടുത്ത് വിടാതിരിക്കാനോ
ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു കുറെ നാൾ ദുഃഖിച്ചു പിന്നെ ഉപവസിച്ചു ഓ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ നെഹമ്മയാ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താ കാര്യം കരഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചു ഉപവസിച്ചു എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ കരഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചു ഉപവസിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നീ ഉപവസിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വളരുന്നത് എന്തില്ലാത്ത ലോകത്താ മതിലില്ലാത്ത ലോകത്താ എൻ്റെ പിള്ളേരെല്ലാം പോകുന്നത് മതിലില്ലാത്ത ലോകത്ത് അവനും ലോകത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കർത്താവെ ഒരു മതിൽ പണിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നെഹമ്യാവ് വേണം ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താണ് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയുക വളരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരത്തോട് പറയുക എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുൾപ്പെടെ എൻ്റെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുൾപ്പെടെ കൊച്ചു പിള്ളേരുൾപ്പെടെ കൊച്ചു പിള്ളേരുൾപ്പെടെ ചരിക്കുന്നത് മാതിരില്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് എന്തോ അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത സകല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തു ചെയ്യാം അറിയാം അറിയത്തില്ലേ അറിയാം അറിവുകളുടെ ലോകത്താ അറിവുകളുടെ ലോകത്താ അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നഗമ്യാവിനെ പോലെ കരയാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവം മതിരു കെട്ടാം വിശ്വസ്തനാ മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവസന്ധി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നഗമ്യാ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു നഗമ്യാ വരുന്ന കോര കോരം പ്രസംഗിച്ചില്ല നഗമ്യാ വരുന്ന കുറെ കുറ്റം പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചു ശരിയല്ല ഈ കൊച്ചു ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ലെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറയുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക കരയാൻ നഗമ്യാ ഉണ്ടോ ഇന്നും തമ്പുരാം മതിൽ പണിയും ഇന്നും ദൈവം മതിൽ പണിയും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താണ്ട് അപ്പം മതിലുകൾ വേണം മക്കളെ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പം നമുക്ക് ലോകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മതിൽ വേണം അപ്പുറത്തേതല്ല ഇപ്പുറത്തോട്ട് കയറി വരാൻ ഇത് മതിലില്ലാത്ത വീടല്ല ഇതാ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം ഞാൻ അതിന് എന്ത് കെട്ടി വേല് കെട്ടി കല്ലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു പറക്കിക്കളഞ്ഞു അതാണ് സഭ ഇതിന് മതിലുണ്ട് 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 അപ്പുറത്തേതല്ല ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ ഉള്ള തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെന്ത് വേണം മതിൽ വേണം പക്ഷെ മതിൽ പണിയണമെങ്കിൽ മതിൽ പൊളിഞ്ഞ മതിൽ പണിയണമെങ്കിൽ ആര് വേണം നെഹമ്യാ വേണം നെഹമ്യാവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കരയുന്നൊരു ഹൃദയം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ കല്ലായ ഹൃദയം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്തോ തരും മാംസലമായൊരു ഹൃദയം തരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് മറിയത്തോട് ഷിമിയൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിൻ്റെ പ്രാണനെ കൂടെ എന്ത് കടക്കും വാൾ കടക്കും അപ്പം മറിയത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു വാൾ കടക്കും എന്ന് ഷിമിയോൻ പറയുമ്പോൾ അത് ക്രൂശിൻ്റെ ചോട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ മറിയത്തിൻ്റെ ചങ്കിനകത്തൂടെ എന്ത് കടന്നു ഒരു വാൾ കടന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ കരയാൻ നെഹമ്യാവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്തായിരിക്കണം മാംസലമായിരിക്കണം ഈ മാംസലമായ ഒരു ചങ്കിനകത്ത് ഒരു വാളുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മുറിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ചങ്കിനകത്ത് വാളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവഹിത പ്രകാരം നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചങ്കിനകത്ത് എന്തോ വേണം വാൾ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ചങ്കിനകത്ത് എന്തോ വേണം വാൾ വേണം ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാട്ട് കല്ലായ ഹൃദയമുള്ളവൻ കുറ്റം പറയും കല്ലായ ഹൃദയമുള്ളവൻ പറയും അവൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്ന ചങ്കിനകത്ത് വാളുള്ളവൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും നെഹമ്യാ വിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ കരച്ചിൻ്റെ പിന്നാമ്പറകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു സൻബലത്തും തോബിയാകും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും എരിശിനേമൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മതിൽ പണി നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് മതിലില്ലാത്ത ലോകത്തിനകത്ത് മതിലില്ലാത്ത ലോകത്തിനകത്ത് വേണം ഹൂറബ ശബല ഹദന മതിൽ വേണം പ്രിയമുള്ളവര് മതിൽ വേണം മതിൽ വേണം മതിൽ വേണം എവിടെ ഇവർക്കും ലോകത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു മതിൽ വേണം ഓ ഇവർക്കും ലോകത്തിനും ഇടയിൽ എന്തോ വേണം മതിൽ വേണം ഇവർക്കും ലോകത്തിനും ഇടയിൽ എന്തോ വേണം മതിൽ വേണം അതിനാരുണ്ടാകണം നെഹമ്യാവിൻ്റെ ആത്മാവും
ഉരിയിടണം വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചു ഉരിയിടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് നമുക്കും പിള്ളേർക്കും ഇടയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നടിച്ചൂര് വരുന്നുണ്ട് എത്രയോ അമ്മമാർ നീക്കി മറ്റേ എന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഓടി പുത്ത എറിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു അമ്മയെടുത്തോട്ട് വരും അമ്മേ 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 ഇന്നങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പം സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പം പൊളയിറക്കാം പിന്നെ നൂപ്പ് ആനക്കാലത്തിനിടയില്ല ചേനക്കാര് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് അവനങ്ങ് എന്നാലും അവൻ വന്ന് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പറയും എൻ്റെ പാസ്റ്ററേ ഇപ്പോൾ താണ്ടേ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മെൻ്റത്തിന് എനിക്കത് വേണം ശരി എന്തിനാ മോനെ അതിനിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം ഒറ്റ കാര്യം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാം തീർന്നു അവനെവിടെ പോയി അവൻ്റെ മുറിക്കാത്ത പോയി പിന്നെ ചോദിക്കാൻ നമുക്കെന്തുവാ പേട നമ്മുടെ പേടിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വാക്യം പിള്ളേരെ അധികം എന്ത് ചെയ്യരുത് കോപിപ്പിക്കരുത് സത്യത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടായി നടിച്ചൂരുണ്ടായി നോക്കിക്ക് നടിച്ചൂരുണ്ടാകുന്നല്ലേ നമ്മൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അത് വലിയ ഭിത്തി പോലും ഉയർന്നിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ പിയർ പ്രഷർ എന്നോ അവരുടെ വിഡ്രോവൽ എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കുക സൈക്കോളജി ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യം എന്താ ഉയരുക നടിച്ചുവർ ഉയരുക ഈ നടിച്ചുവർ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് ഉയരുമ്പോൾ വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നു വേർപാടിൻ്റെ എന്ത് ഇടിച്ചു കളയണം നടിച്ചുവരികളെ ഇടിച്ചു കളയണം അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് മതിന് പൊണിയണം ഒരിടത്ത് എന്തോ ഇടിയണം മതി എന്ന് ഇടിയണം നടിച്ചുവരികൾ ഉയരുന്നില്ലേ നോക്കിക്ക് പേരൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നടിച്ചു വരിക ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെ ഇടയിൽ എന്ത് നടിച്ചു വരിക സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് നടിച്ചു വരിക ഇല്ലേ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് നടിച്ചു വരിക അതുകൊണ്ടല്ലേ വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന സഹോദര പ്രീതി എന്ത് ചെയ്യട്ടെ നിലനിൽക്കട്ടെ അത് ഈ സൽക്കാരം എന്ത് ചെയ്യരുത് മറയ്ക്കരുത് അല്ലേ എബ്രാഹിം ലഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം സഹോദര പ്രീതി പക്ഷേ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് എന്തോ വന്നു നടിച്ചു അത് ഈ അതിഭൗതിയുടെ ലോകത്താണ് നടിച്ചു വരികൾ വരികയാണ് സഹോദര ബന്ധങ്ങൾക്കകത്തും മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ എന്തോ ഉണ്ടാകുക നടിച്ചു വരികൾ ഉണ്ടാകുക ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ മതിലുകൾ ഉയരുകയ അതല്ലേ സത്യം മതിലുകൾ ഉയരുക ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഏ പിള്ളേരോട് അധികം സംസാരിക്കുക ഒരു എന്തോ ഒരു വാക്കിനകത്തൊരു തിരശീല വീഴുക പിന്നെ നമുക്ക് അധികം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാനില്ല ചോദിക്കാനില്ല എന്താ കാര്യം മറ്റേ നമ്മൾ കരയാണ് മറ്റേ എല്ലാം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു എന്തോ പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്തോ ഉണ്ടായി മതിലുണ്ട് ഈ മതിൽ ഇടിയണമെങ്കിൽ ആര് വേണം രഹമ്യാവല്ല യോശുവ വേണം യോശുവ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്നുകൊണ്ടൊരു പ്രാർത്ഥന പിതാവേ ഈ എരുഹോവിൻ്റെ മതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടിയണം അപ്പം നടിച്ചു വരികൾ ഇടിയണം നെഹമ്യാവ് എന്ത് ചെയ്തു പണിയാനായിരുന്നു യോശുവ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇടിച്ചു കളയാം നടിച്ചുവരുകൾ ഉണ്ടാകും ഒത്തിരി നടിച്ചുവരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാര്യം എഴുതിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഉണ്ടായി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തോ ഉണ്ടായി ഒരു നടിച്ചുവരുണ്ടായി നടിച്ചുവരുണ്ടായി നടിച്ചുവരുണ്ടാകുക ഏ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്തേക്കൊക്കെ ഒരു നടിച്ചു സഹോദരങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് എന്തോ ഉണ്ടായി നടിച്ചുവരുണ്ടായി അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഈ ഒത്തിരി ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത് ബന്ധം സഹോദര ബന്ധം ഭയങ്കര ഒരു ബന്ധമാണ് സഹോദര ബന്ധം ഞാനത് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പിള്ളേർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി വഴക്കുണ്ടായപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം കണ്ടതാണ് കൊച്ചു പിള്ളേരായിരിക്കും ഒറ്റ ഇടിക്ക് കൊച്ച് മൂക്കത്തവൻ കൊച്ചവൻ്റെ മൂക്കാൻ പാട്ട് തകർത്തു അവനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ബ്ലഡെല്ലാം നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം വീട്ടിൽ കൊണ്ടു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ്റെ മുഖം എല്ലാം അങ്ങ് നീര് വെച്ചു നീര് വെച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇടാ നമ്മൾ ഈ ആ അടിക്കേസുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ എവിടെ അറിയിക്കും പോലീസ് അറിയിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിരട്ടി ഇപ്പോൾ ആര് വരും പോലീസ് അപ്പോൾ അടി കൊണ്ടേ അടിച്ചവൻ ഇങ്ങനെ വരണ്ട് നിൽക്കുക അഞ്ചാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അയ്യോ പോലീസും വിരണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ അടി കൊണ്ട് കിടക്കുന്നവൻ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടു പോലീസ് പോലീസ് അവൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പച്ചൻ എടുക്കും ചെയ്യും അപ്പച്ചൻ എന്തിനാണ് പോലീസ് അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല മോനെ നമ്മളിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോലീസിനെ അറിയിക്കും ചിലപ്പം പോലീസ് വന്നവനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരിക്കും ഇവനെ അങ്ങ് വിറച്ച് ഇവൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ അടിച്ചിന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് കുഴപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ പോലീസ് ആ ആ ഞാൻ
ഈയിടയ്ക്ക് വിശ്വാസികൾ കേസ് കൊടുത്തു എന്താ തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു സിവിൽ കേസ് അത്തിരി നാളുകൾ പോവും നിങ്ങൾ ഈ വക്കീലിൽ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഈ പൈസ അങ്ങ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കും മോശമല്ലേ ഉടനെ അച്ഛായം പറയുക വിശ്വാസിയാ സാരമില്ല പാർഷേ കേസ് അങ്ങോട്ട് പോകട്ട് സിവിൽ കേസല്ലേ വക്കീലിന് പൈസ കൊടുത്താലും സാരമില്ല കേസ് തീരുമ്പോഴത്തേന് തേക്ക് വണ്ണം വെക്കും ഇപ്പം വക്കീലിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ തേക്കിൻ്റെ വണ്ണത്തെ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ തേക്കിൻ്റെ വണ്ണത്തെ കിട്ടുമെന്ന് എന്തോ പറ്റിയും ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലോട്ട് എന്തോ വന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു കൊച്ചി ഇന്ന് രാവിലെ തുള്ളിച്ചാടി വന്നേക്കുക ഞാൻ ചെറുക്കനെയും കൊണ്ട് പോകും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പഠി പെണ്ണ ആ ഞാൻ ചെറുക്കനെയാണ് കെട്ടിയത് അമ്മയെ കെട്ടിട്ടില്ല തള്ള തള്ളയുടെ പണി നോക്കിയോടാ ഞങ്ങൾ പോകുകയാണ് പാഷ്ണമോള എന്തോ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകുക നടിച്ചു വരും ഈ മധുരമല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഈട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനാര് വേണം യോശുവായൻ അപ്പം തന്നെ ഒരു മതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു യോശുവാടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിമിത്തം എരുവോമിന് ചുറ്റും എന്തോ കിട്ടി മതിൽ കെട്ടി അവർ അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഇടിഞ്ഞു മതിലിടി അപ്പോൾ ഒരു മതിൽ പൊളിയണം നടിച്ചു പുരകൾ ഇടിയണം എരുഹോ മതിലുകൾ ഇടിയണം നെഹമ്യാവിനെ പോലെ മതിലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പണിയണം ഞാൻ പറയുന്ന ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്പറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്മകൾ ഇന്നും ചോർന്നു പോകാതെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കും നമ്മളെക്കാട്ടിൽ നല്ലവരായവർ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവരെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇവരിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ലോകത്തിന് എന്തോ ഇല്ല മതിലില്ല അവർക്കും ലോകത്തിനും ഇടയിൽ എന്തോ വേണം മതിൽ വേണം ആ മതിൽ പണിയണമെങ്കിൽ കരയാൻ ആര് വേണം നെഹമ്യാവ് വേണം ഇത്രയും മതി മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് കരയാൻ നെഹമ്യ എന്ത് പണിയുക മതിൽ പണിയുക കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അങ്ങനെ പണിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ഹൃദയം വേണം മാംസളന്മാർ ഹൃദയം വേണം ചങ്കിനകത്ത് എന്തുകൂടെ വേണം വാള് വേണം ചങ്കിനകത്ത് വാളുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ അത് കരയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ചങ്കിനകത്ത് വാളുള്ളവൻ കരയും കരയത്തില്ലേ കരയും അയ്യോ എൻ്റെ ദ്രോഗമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിനകത്തല്ല എന്താണ് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അങ്ങോട്ട് നിരത്ത് ഇർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിറത്തി എന്ത് ചെയ്യുക കൊല്ലുക എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇടത്ത് വാട്സപ്പിലും അതിനകത്തെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടു കഴുത്ത് ഈ കടൽ ചുമക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടു വേറൊരുത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒറ്റ വെട്ടിന് കൊല്ലുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉപോസിച്ചോ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്രൂവാലിറ്റി അല്ലേ കണ്ടോ കഴുത്തറത്ത് കൊല്ലുന്ന കണ്ടോ ചോര വീണിട്ട് കടൽ കറക്കുന്ന കണ്ടോ ചുമക്കുന്ന കണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയ അതിന് പേരില വന്നേ ഉപോസിച്ചോ ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു നേരം ഉപോസിച്ചോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കൊന്നൊടുക്കുക ഒടിച്ചു വിടുക അല്ല കൊന്നൊടുക്കുക ഉപോസിച്ചോ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഉപോസിച്ചോ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ പറ ഒറ്റ നേരം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിച്ച് അവൻ്റെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിച്ചോ കൊന്ന അവൻ കർത്താവിനെ അറിയാം ഉപോസിച്ചോ ഞാൻ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കൊന്നവൻ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല അത് കണ്ടിട്ട് ചങ്ങനകത്തൊരു വാളുള്ളവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഞങ്ങമ്മയാ വരുന്ന എന്ത് ചെയ്തു കുറെ നാളിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു 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 നോക്കാം എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും വേദ പുസ്തകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ആറാം ബാക്കി യോശുവ ഏഴ് ആറ് ആ അത് ഹൈ പട്ടണം പിടിക്കാൻ പോയി അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല ഇതാണ് ഹൈ പട്ടണം പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരൊന്നും വേണ്ട പിന്നെന്തോ മതി കുറച്ച് പേര് മതി എല്ലാവരും കൂടെ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഏതായാലും തോറ്റുപോയി ഇപ്പോഴത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വെള്ളം പോലെ ഉരുകി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ യോശുവ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വായിക്കാം എസ്രാടെ പുസ്തകം കുറിക്കുക എന്നവർ കുറിക്കുക എസ്രാടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത
എൻ്റെ ചർച്ചിലൊരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞൊരു സഹോദരി ഡങ്കി രണ്ട് പേര് നാൽപ്പതുകളിൽ താഴെ മരിച്ചു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആ ഒരു ഏജ് ആ രണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒന്നര ആഴ്ചയ്ക്കകത്ത് അടുപ്പിച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് വല്ലാത്ത മുറിവ് ആ മുറിവിൻ്റെ ആഴ്ചകളിൽ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൊയർ ടീം പാടാൻ വരുന്നു അവരുടെ കൈ പാട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭയങ്കര ടം ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കൊരു കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടി പാടാൻ ഏറെ കാരണമുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് സത്യം പക്ഷേ ചത്തവൻ്റെ വീട്ടുകാർ അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എനിക്കൊരു വലിയ വിഷമം എങ്കിലും പാടില്ല എല്ലാ സമയത്തും ആരാധിക്കണമല്ലോ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല ദൈവാധീനം ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയും ഒരു റോണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരം വിളിച്ചു അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഹിന്ദു സഹോദരനാണ് അവരെ ഡെങ്കി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അമ്പതിനായിരം കൗണ്ട് കുറയുന്നു ചെറിയ തരം ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉച്ചയോടുകൂടി മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കും മാറ്റണം അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കയറി വന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്സര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിളിച്ചു അവിടെ അപ്പ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയതാണ് മരിച്ച സമയത്ത് വൈറ്റി കുഞ്ഞുണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല ആ കുഞ്ഞിന് ഡെങ്കി അവിടെയും കൗണ്ട് കുറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടെണ്ണം മരിച്ചു രണ്ടെണ്ണം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുക എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഞാൻ ഹോളിലോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പാടണ്ട മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു ഇവരേതാണ് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടെണ്ണം ചത്തു രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ജാഗം നടക്കും ഇവിടെ കിടം തുള്ളിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടെണ്ണം പോയി രണ്ടെണ്ണം പോകാൻ പോകുക ദൈവദാസനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുക ഇന്നിവിടെ ആരാധനയില്ല ഞാനിവിടെ സ്റ്റേജിൽ വീണ് കിടക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുക പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു നിയോഗം ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നെടുമ്പാട് വീണു വീണപ്പം കരയാൻ തുടങ്ങി കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ തൊട്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണം കസേര വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കുറേ പേര് ഒത്തിരി പേർ എന്നോടൊപ്പം നിലത്ത് വീണു ഒത്തിരി പേർ മുട്ടയിലിരുന്നു അരമുക്കാം ഒരു മണിക്കൂറോളം കരച്ചിലും കണ്ണീരും മാത്രം കേൾക്കണോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും ഡെങ്കിയുടെ ബ്ലീഡിങ് നിന്നു രണ്ട് പേരുടെയും ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നോർമലായി പിന്നൊരു ഡെങ്കി മരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും ഇന്നും വീടാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തന മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിനോ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അകാല മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ഇന്നും വീടാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ വിശ്വസ്തന അതിന് ചങ്കിനകത്ത് വാളുള്ളവൻ ഒരു മൂപ്പം വീണു കൂട്ടത്തി കൂട്ടുമൂപ്പന്മാർ വീണു ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുമെങ്കിൽ വീണ് കരയാൻ ഇന്ന് ആളുണ്ടോ റാനി കൊല്ലുകയല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴുത്തറുത്ത് തലവെട്ടി കൊല്ലുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വീണ് കിടന്ന് കരയാൻ ആരുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് വിളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അവർ എങ്ങനെ പറ പ്രാർത്ഥി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്തായി ശുശേഷ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഇത് കാണുന്നു യേശു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു വേഗത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ ആ ആ പിതാവേ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയാട്ട് മുട്ടുമേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ പുസ്തകം ആറാമത് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദാനിയൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുട്ടുമേ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദാനിയൽ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എനിക്ക് അവിടെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് ദാനിയൽ പുസ്തകം ആറാമത് അധ്യായം വളരെ ശാന്തമായി ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ദാനിയൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മുട്ടുകുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ മുട്ടുകുത്തി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ മുട്ടുകുത്തി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി ഒരു വാക്കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിവ് ചെയ്ത് വന്നതുപോലെ ദാനിയൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ദാനിയലിനെതിരെ ഒരു രേഖ എഴുതി എന്താണ് രേഖ കർത്താവിനോട് ആ രാജാവിനോടല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏവനെയും സിംഹക്കുഴിൽ എന്ത് ചെയ്തിടണം ഇട്ട് കളണം ഈ രേഖ എഴുതിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ 
ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥി പതിവ് ചെയ്ത് വന്നത് പോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് ദാനിയൻ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു രേഖ എഴുതി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദാനിയൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപോസിച്ചോ ദാനിയൻ ഇരുപത്തി ദിവസം ഉപോസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രേഖ എഴുതി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചോ ഇല്ല ഇനിയും കർത്താവ് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കാണാതെ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധി എന്ന് എഴുതിയേക്കത്തില്ല കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇരിപ്പ് അങ്ങ് ഇരുന്നു ഇല്ല വളരെ കൂളായിരുന്നു ആര് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ദാനിയൽ ദിവസം തോറും എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉപവാസം വയ്ക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ഉപവാസം വെച്ചാൽ അപ്പം ദൈവദാസ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് വിഷയം വിഷയമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തോ വെക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥന വെക്കത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷയം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തോ കൂടുന്നത് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയം വന്നപ്പം പ്രാർത്ഥന കൂടിയോ ഇല്ല കുറഞ്ഞോ ഇല്ല അവൻ കൂളായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് തോക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവൻ അളിയ അവനെന്തിനു വരിക തോക്കാൻ വരും അവന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാം പഠിച്ചവരുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു ആഴ്ച റിവിഷൻ ചെയ്തു പരീക്ഷ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും രണ്ടോ അഞ്ചാറ് വട്ടം റിവിഷൻ ചെയ്തു തലേദിവസം നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി അന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ ഓടിച്ചു നോക്കി അവൻ വന്ന് ഫസ്റ്റ് പല്ല് അടിക്കുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും കയറിയിരിക്കും ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നു ഒന്നറിയാം അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തലേദിവസം രാത്രി പഠിച്ച കുറേ പാർട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം പോലെ അല്ലേ എല്ലാം എപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത് തലേ ദിവസം രാത്രി അവരെ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് പല്ല് അടിച്ചു സെക്കൻഡ് പഠിച്ചു ടീച്ചർ വന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വാണിങ് എവറിബഡി പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ഫൈനൽ വാണിങ് ഫോർ എവറി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ യൂ പിന്നെ ഇവരെ അനുസരിക്കണം ഈ പരീക്ഷയും പേപ്പറും ബുക്കും എല്ലാം കൊണ്ട് ഇട്ട് തെറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കയറിപ്പോൾ കാരണം എപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത് തലേ ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്ലാങ്ക് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി കാരണം തലേ ദിവസം എന്തോ കേട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല കടിച്ച് പറിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാം എന്തോ വരാനാ ആ ഓർമ്മ വെറുതെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കൊറ്റ ഒന്നും അല്ല എപ്പോഴാ പഠിച്ചത് തലേ ദിവസം ഇതുപോലെയാണ് പ്രാർത്ഥന പൊതുസന്ധി വരുമ്പോൾ എന്തോ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് അന്നേരം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവൻ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും എന്നാൽ ദാനിയൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പതിവ് പോലൊരു പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധി മുട്ടുകുത്തിയാൽ പിന്നെ ലോകത്തൊരിടത്ത് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വരത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തതാട്ട് ഇപ്പോഴേ ഒരു ശീലം എനിക്ക് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം മക്കളെ ഒരു ശീലം ജീവിതത്തിൽ ഇടണം എന്ത് ശീലം എന്ത് ശീലം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശീലം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്ന് മുട്ടയിൽ നിൽക്കാൻ നിന്നെ പേടിയാണ് വേദനയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വേദനയാണ് പിള്ളേരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടുകുത്തി ഭയങ്കര ഒരു മർമ്മം അതിനകത്തുണ്ട് മുട്ടുകുത്തിയാൽ തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്ക മുട്ടുമുത്തിയാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തും കാരണം എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും കർത്താവെന്ന് ഏറ്റു പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ദാനിയൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനിയും ആരോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ട് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ തന്നെ നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തി വേഗത്തി വായിച്ചാട്ട് ലൂക്കോസ് ആ അയ്യോ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് യേശു കർത്താവ് അവരെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോയി കല്ലേറ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ കർത്ത യേശു എന്തോരം ദൂരമാണ് പോയത് കല്ലേറ് ദൂരം ഏ കല്ലേറ് ദൂരം എന്തിനാണ് അപ്പോൾ കല്ലേറ് ദൂരം പോയത് എബൌട്ട് എ സ്റ്റോ എബൌട്ട് എ സ്റ്റോൺ ത്രോ കല്ലേറ് ദൂരം എന്തിനാണ് കർത്താവ് കല്ലേറ് ദൂരം പോയത് ഒരർത്ഥമുണ്ട് നിൻ്റെ ദൂരത്തിൽ നിൻ്റെ വിളിക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഹാല ദൂയ്യ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ അവിടെ ഇറങ്ങി വരും അവൻ്റെ ദൂരത്തിൽ യേശുവുണ്ട് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ളവൻ്റെ ദൂരത്തിൽ യേശുവുണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ വീരൻ്റെ ദൂരത്തിൽ യേശുവുണ്ട് വിളിക്ക് മ
കവിടു വീട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി മുട്ടുകുത്തിയവരുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോസരപ്പെടുത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം പത്രോ ശിഷ്യന്മാർ മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വേഗത്തിൽ നോക്കിയാട്ട് അപ്പോസരപ്പെടുത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അതാരാണ് തബീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി പേടമാൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള തബീത എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പോയി മരിച്ചു പോയി അവൾ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നവൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം നന്മ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നവളാണ് എനിക്കിവിടെ ഭയങ്കര ചിന്ത തോന്നി അവൾ പത്രോസ് അവിടെ എടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പത്രോസിനെ കുറെ പേര് വളഞ്ഞു ആരാ വളഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വളഞ്ഞു ആ സ്ത്രീകൾ വളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം പത്രോസിനെ കാണിച്ചു എന്തോ കാണിച്ചത് അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം തുന്നിയ എന്തോ കാണിച്ചു ഉടിപ്പ് കാണിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം തബീത തുന്നി ആ തുന്നിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ല വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആ ആ അന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കാണുന്നു അവരെഴുന്നേറ്റ് അവിടെ വിധവുമാർ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം എല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തമീത ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങൾ ഉടുപ്പളം കാണിച്ച് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവഗതപ്പുറാലോ ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവുമാരെയും അവിടെ സങ്കടത്തിൽ പോയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തവീത ആ വാക്കി നിർവഹിച്ച് ആ നിർവഹിച്ചവളായിരിക്കണം തവീത ഈ വിധവുമാർ എടുക്കലൊക്കെ പോയിട്ട് അവൾ തുന്നിയ ഉടുപ്പ് ആർക്ക് കൊടുത്തു വിധവുമാർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൾ ഈ കൊടുത്ത ഉടുപ്പ് കാണിച്ചാണ് ആര് കരഞ്ഞത് വിധവകാരൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണേ നമ്മൾ ചത്ത പത്ത് പേര് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചത്ത അല്ലെങ്കിലും പത്ത് പേര് എന്ത് ചെയ്യണം കരയണം കരയണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ കൊടുക്കണം ഉടുപ്പ് കൊടുത്തില്ലേലും ഓർമ്മ കൊടുക്കണം ഉടുപ്പ് കൊടുത്തില്ലേലും നല്ല എന്തോ കൊടുക്കുക ഓർമ്മ കൊടുക്കുക ആ ഉടു ആ ഓർമ്മകൾ ഓർത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരയുന്നത് അങ്ങനെ ആര് കരഞ്ഞു തവീത കരഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടി മരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യം നീ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് ഓർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അവർ കരഞ്ഞാൽ ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് പോലും നീക്കുപോക്കൾ തരാൻ വിശ്വസ്തനാണ് അലെ ലൂയ്യ അലെ ലൂയ്യ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ കരച്ചിന് കണ്ടപ്പം പത്രോസിന് പിടികിട്ടി ഇവളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടവളാ ഉയർക്കപ്പെടേണ്ടല്ല പത്രോസ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ പോയിട്ട് അവ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന തപീതർ എടുത്തു പോയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടുകുട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തവിത എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം പറയാം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പത്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഇന്നും എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ ഇതാ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കാത്തത് എഴുന്നേൽക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മുട്ടുകുത്താൻ തയ്യാറായ എൻ്റെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവൻ വിശ്വസ്തനാണ് മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാല ലൂയ്യ അവര് വീണ്ടും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദാനിയല്ല ദാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീത് ഒന്ന് നിർത്താണ്ട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഈ ഉള്ള വാക്യങ്ങളെ നോക്കിയാട്ട് ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ദാവീത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിർത്താണ്ട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാണുന്നു ആ അത് വളരെ റയറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നിർത്താന്ത പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ആ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഓ ആ ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ള തലമുറയുടെ കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ദാവീത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം നടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എലീഷ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശൂനങ്കാരത്തി ശൂനങ്ക ശൂനങ്കാരത്തി എന്ത് ചെയ്തു
ഇവനെ അവിടെ കയറ്റി കിടത്തിയിട്ട് ഈ ശൂന്യം കരുത്തി എങ്ങോട്ട് പോയി എലിഷ എടുക്കട്ട് പോയി എലിഷ കണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചു നിനക്ക് സുഖം തന്നെയോ നിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖം തന്നെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു കേഹസിയോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നിന്നാണ് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല വിടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എലിഷ കൂടെ പോയി കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എലിഷ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ മതി ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ആ എലിഷ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ മുറിക്കകത്തൂടെ നടക്ക നടക്കുകയാണ് നടന്നിട്ടാണ് ബാലൻ്റെ മേൽ കവിളി വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എലിഷ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എരുഹോമിന് ചുറ്റും മതിലിന് ചുറ്റും അവരെന്ത് ചെയ്തു യേശുവായും കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്തു ആർപ്പിട്ടു ആ അവർ നടക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് നിലനിർത്താന്ത പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ മുട്ടുമടക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ കൈകൾ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചാട്ട് വേഗത്തി വേഗത്തി വായിച്ചാട്ട് ആ ആ ആ കൈ മലർത്തി ഇനി അതിൻ്റെ താപ്പോട്ട് വായിത്താട്ട് ആ ആ മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്തു കൈ മലർത്തി മക്കളെ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്തു കൈ മലർത്തി നമ്മൾ പറയും ഈ കത്തോലിക്കരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര അർത്ഥമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഭയമില്ലാത്ത രീതിയില്ല ഇരിക്കുമ്പോഴേ പിള്ളേരെല്ലാം കാല് നീട്ടിയിട്ടിരിക്കും കാല് നിക്ഷീണമുള്ളൊരു കാല് നീട്ടിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മച്ച് കാല് നീട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി കാല് നീട്ടാൻ നോക്കൂ കത്തോലിക്ക പള്ളി കാല് നീട്ടുമോ ഇല്ല അവരെന്തോ ചെയ്യും മുട്ടുകുത്ത് ഇനി നോക്കിയേ ഏവങ്കലിയും വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം മുട്ടുകുത്തും അല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വായിക്കും കാരണം ഏവങ്കലിയും വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏവങ്കലിയും വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുന്നേറ്റ് നീക്കി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി കൈകൾ എന്ത് ചെയ്തു മലർത്തി എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞാൽ മുട്ടുകുത്തി കൈ മലർത്തി ആരിലേക്ക് മലർത്തി ദൈവത്തെങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് മലർത്തി പിടിച്ച് കൈ ഒന്ന് മലർത്തി ഇങ്ങനെ കൈ മലർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല കൈ മലർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുട്ട് കണ്ട അങ്ങനെ വളരെ വെരി മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്ത് ഈ മോളെ കാ തൊടയെന്നൊക്കെ ആ കാലെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതാണ് അതിന് ശരിയായി കല വെച്ചോണ്ട് മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്തു കൈ മലർത്തി പിടി എന്തിനാണ് ഈ കൈ മലർത്തി പിടി നമ്മൾ ഈ കൈ മലർത്തി ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വല്ലതും എന്ത് ചെയ്യണേ തരണേന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ മലർത്തിയാണ് പിന്നെ ഒരുത്തൻ്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടേണ്ട വരത്തില്ല അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൈ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല കൈ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമാണ് തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പേയും കൈ മലർത്തിയ പിന്നെ ഉലകത്ത് ഒരുത്തൻ്റെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടേണ്ട വരത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തോ ചെയ്യരുത് ആരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൈ നീട്ടരുത് പക്ഷെ അത് നീട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നേ ഒരു ശീലം ഇടണം എന്ത് ശീലം എന്ത് ശീലമാ കൈ മലർത്തണം മുട്ടുകുത്തി എന്ത് ചെയ്തു കൈ മലർത്തി ഇനി ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഒന്നു മാത്രം കാണുന്നില്ല കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരെങ്കിലും കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാനിതാ കിടക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാത്തിനും ആയുണ്ട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൈ മലർത്തി പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരുടെ മുമ്പിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുട്ടുകുത്തി കൈ മലർത്തിയ ലോകത്തൊരിടത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മുട്ടുകുത്തത്തില്ല കൈ മലർത്തിയ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ മലർത്തിയ പിന്നെ ആരോടും ജീവകാലത്ത് എനിക്ക് പത്ത് പൈസ തരണേന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല ചോദിക്കേണ്ട വരത്തില്ല ദൈവത്തോട് മാത്രം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പഠിക്കണം ഭയങ്കര കാര്യം ചോദിച്ചു പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കരുത് സമ്പത്തി മയങ്ങരുത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടുക ഒരു ദോഷവും വരത്തില്ല ഞാനൊരു ആയിരം അനുഭവങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നവന് ഏ അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അഹോബിയോട് എന്ത് ചെയ്തു നിലവിളിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെ ഞാൻ വളർന്നപ്പം പാസ്സേജിലാണ് വളർന്നത് വളർന്നപ്പം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം വലിയൊരു
തരമുണ്ടാകത്തില്ല ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടോ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം ഞാൻ ഒത്തിരി നല്ല പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയ ഒരു സമയം അന്നും ഇന്നും അല്ല ഞാൻ എന്തായാലും എപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു ആൻറ്റി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എടാ ഗൾഫിലാണ് നിന എനിക്ക് നേച്ചുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ദുബൈ ചെല്ലുന്നു ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ദുബൈ ചെന്നു സുവിശേഷ വേലയുടെ യാത്രകളുടെ സമയം ധാരാളം നന്മകൾ ദൈവം ആ സമയങ്ങൾ കൈകളിൽ തന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു അവൻ സീനറാണ് അവൻ റെഡിമെയ്ഡ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചേടാ നീ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇങ്ങനൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് നീ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നാരാ അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കിങ്ങോട്ട് എടാ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നീ ആ ഒരു വണ്ണം നല്ലൊരു ചിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നെല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരിയാണ് നീ ആ ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നട്ട എനിക്ക് പിടി നീ എൻ്റെ കടയോ നീ ഭാഷ അടാ ഞാനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു നേതാവാ വരാമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കടയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഞാൻ അതുവഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഉണ്ട് ചർച്ചോ അവിടെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നീ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ ഇവർ കുറേ ഷർട്ട് കുറേ പാൻ്റ് ഒത്തിരി സാധനം കൊടുത്തു വിട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ പോവുക എനിക്കിതും കൊണ്ടൊന്നും വരാൻ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇഷ്ടം പോലെ ഷർട്ട് ഉടും പാൻ്റ് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടു ഞാൻ അങ്ങ് പോവാ അപ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേരുണ്ട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ അച്ഛൻ അങ്ങ് പൊക്കോ ഞങ്ങളിത് കാർഗോയിൽ അയച്ചേക്കാം അച്ഛൻ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ സാധനം നാട്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവരിരുന്ന് ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 കാട്ടനകത്ത് അടുക്കി 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 വെക്കുക ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ കാഷ്വലായിട്ട് ഇരുന്നപ്പം തമ്പരാ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ ആൻറ്റിയോട് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുകയല്ല ഉലുത്തുമല്ല തമ്പുരാൻ ഉലുത്തിപ്പം കണ്ടോ കാട്ടനകത്ത് കെട്ടി 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 കിടന്ന് അപ്പോൾ ആരോട് ചോദിക്കരുത് ആരോട് ചോദിക്കരുത് മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കരുത് ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടണം ഇപ്പോഴേ നീട്ടി പഠിക്കണം ആരോട് ദൈവത്തോട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ട് മടക്കി എന്തോ ചെയ്തു കൈ നിലർത്തി പ്രാർത്ഥി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശനി ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ശനിയാഴ്ചകളിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാ പോകുന്നത് എന്തിനാ മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം കിലോ കണക്കിന് സാധനം എന്നാലേ തികയത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി പേര് ഞായറാഴ്ച കഴിക്കാൻ കാണും അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ മീൻകാർക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദേശം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഉദേശം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ട് ബഹുമാനം കൂടിയിട്ടൊന്നും അല്ല അവർക്കറിയാം നമ്മൾ എന്നാൽ എന്തോ നടക്കും കച്ചവടം നടക്കും ബക്കറ്റൊക്കെ കണക്കി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഞാനൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ട് പോകും കൊടുക്കാനൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അമ്മ എന്തോ ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിലുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പേര് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിച്ചിട്ട് പോകും ആ സമയത്ത് ഒരു ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നീ ഇന്നൊന്ന് ഇപ്പം കഴി ഇരിക്കേണ്ട ഞാൻ ഓർത്ത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും പോയിട്ടിരുന്നു എന്നാ കാര്യം എന്ന് അറിയാം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു മത്തി മിച്ചു ഇരിപ്പുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ തേക്കത്തില്ല ഒരു മത്തി വാർത്തത് അമ്മ ഓർത്ത് ഇത് ആർക്കും കൊടുത്തേക്കാം മൂന്ന് കൊടുത്ത് ഏതാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഏതായാലും എല്ലാവരും പോയപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഇട്ടു ഞാനിത് കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പോയ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കുട മറന്നു പോയി പുള്ളി കുട എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയത് ഈ മത്തിക്കകത്ത് മമ്മി ഇത് കണ്ടു അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ദണ്ണം കയറും ആർക്കും കൊടുക്കാനൊത്തില്ല ഉദ്ദേശിക്കും ഈ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോകുക എൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മൂന്നാല് പിച്ച തെണ്ടി ചേർക്കുക കഴിക്കണ്ടടാ ഒറ്റ ഇട്ടി അത് നമ്മളങ്ങനെ ആണല്ലോ നമുക്ക് തെണ്ണ ഉണ്ടായി ആരെ പിച്ചും പിള്ളേരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ കഴിക്കണ്ട അന്ന് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തു അന്ന് കഴിപ്പിച്ചില്ല എന്നാന്ന് അറിയാം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണമായി പോയി ആര് കണ്ടു ഉദ്ദേശിച്ച് കണ്ടു ഇന്ന് ഞാൻ ബക്കറ്റിനകത്ത് ആ മുഖത്തിൽ മേടിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഒരു മത്തി കിടി കിട്ടിയതാ എന്ത് പിച്ചി അത് അയ്യോ നോ പിച്ചാന്നറിയോ ഈ 
ഒരുത്തൻ്റെ മുമ്പിലും പോയിട്ട് ഒരു ജോലി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട വരത്തില്ല നിന്നെ വിളിച്ച് ജോലി തരും ഒരുത്തൻ്റെ മുമ്പിലും പോയിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട വരത്തില്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ച് തരും മക്കളെ ഇങ്ങനെ കൈ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൈ മലർത്തിയാൽ തമ്പുരാൻ അനേക താമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ച കുറെ കൊച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരികയാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെ കൈ മലർത്തി നിന്നാൽ ജീവകാലത്ത് ആരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് വല്ലതും തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടവരാതെ ക്ഷാമകാലത്ത് നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കൈകൾ ദൈവസന്ധിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മലർത്തി പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ദൈവസന്നിധി മുട്ട് മലർത്തിയാൽ പിന്നെ ആരോടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല ചോദിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഞാനത് പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സുവിശേഷ ഫുൾ ടൈം ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പേ കുഞ്ഞിലെ ഒട്ടും നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നേരം എൻ്റെ അപ്പ ഗൾഫിൽ പോയി ഞങ്ങളൊരു ഹോൾ പണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പയുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന നന്മകളെല്ലാം കൊണ്ട് ഹോൾ പണിയണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അമ്മച്ചിമാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി തീരുമാനിച്ചു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ തിരിച്ചു വരും ഇവനെ പൈസ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവരെല്ലാം കൂടെ പാത്ത് വെച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിന് സമയം ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാർ വന്നു പോകുന്നു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന ഉദ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചില്ലറ വരെ തൂത്ത് പറക്കി നൂറ് രൂപ തികച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു പൈസയില്ല പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തറമക്കാരൻ കയറി വന്നു കൊടുക്കാൻ ഒരു രൂപ ചില്ലറ എല്ലാം തൂത്ത് പറക്കി നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചില്ലറ തൂത്ത് പറക്കിയാലും പത്ത് നൂറ് രൂപ കിട്ടത്തില്ലേ എല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് പറക്കുക തൂത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ തറമക്കാരോട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വളർത്തിയ ചേച്ചി കൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ അവളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഈ തറമക്കാരൻ മുറ്റത്ത് നിന്നാൽ അപ്പോൾ രാകാൻ തുടങ്ങി എന്താണെന്നറിയാമോ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുള്ളാൻ തുടങ്ങും പല തറമക്കാരൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അഞ്ച് വയസ്സ് എനിക്ക് അങ്ങ് നാണക്കേട് വന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് തമ്പുരാനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി കേട്ടില്ല ഒരുത്തെ എന്നെ ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മേളിരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ചീത്ത് വിളിയൊന്നും നോക്കാൻ പിന്നെ കട്ടതയാ കട്ടതയാ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പണ്ട് കിടന്നോളാം എന്നെ ചീത്ത് വിളിയൊപ്പിക്കാം ആ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരുത്തെ ചീത്ത് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും നിങ്ങൾ പറയരുത് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ പറയാം ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഞാനങ്ങ് കിടന്നു ആ കിടപ്പ് ഞാനങ്ങ് ഒരു വിവശതയിൽ പോയി ആത്മവിവേശത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തെളിയിട്ടൊന്നുമല്ല ആ മുറിയിൽ ആരുമില്ല ഞാനങ്ങ് വിവശതയിൽ പോയി വിവശതയിൽ ഞാനൊരു ദർശനം കാണുകയാണ് എൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കിടന്ന അബോധ മനസ്സ് ബോധ മനസ്സെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതിനകത്ത് കിടന്ന ഒരു ഓർമ്മയെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുക ഒരു നല്ല തുടുത്തൊരു കൊച്ച് നല്ല വെളുത്ത് തുടുത്ത ഒരു കുട്ടു ഗുണ്ടു പണി അത് ഞാനാണ് എനിക്ക് കൊച്ചിന് നല്ല ഗുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തുടുത്തൊരു ഗുണ്ട് ആ ഗുണ്ടൊരു ബന്യൻ നിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരപ്പച്ചൻ വീട്ടിൽ വന്നു യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഉടനെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മേശയുടെ കള്ളിയറ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു കീറിയ രണ്ട് രൂപ നോട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മോൻ കൊണ്ട് യുവദേശിയെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേന് ഈ ഉപദേശി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഈ പുറകെ കാശ് കൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഈ ഉപദേശിയുടെ കൈ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പച്ച 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 ഇതെൻ്റെ പൈസയാന്ന് ഞാനിത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ ഇത് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ നോട്ടെ നോക്കി എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യൻ അയാളുടെ അകത്ത് എൻ്റെ സത്യസന്ധത മനസ്സിലായി അയാൾ ആ നടറോടി ഇന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് വെല്ലുവായി കരഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തലയില
മധുരില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഈ മധുരില്ലാത്ത ലോകത്ത് ഇവരെ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ പിന്നിൽ കരയാനൊരു നഗമ്യാവ് വേണം കരയാനൊരു സഭ വേണം എന്തിനാ ദൈവമേ ഈ കുഞ്ഞവിടെ പോയേക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മതിൽ വേണേ ലോകം ഇവനകത്തോട്ട് കയറരുത് പ്രേമ ഇവനകത്ത് കയറരുത് ഇവൻ്റെ അകത്ത് അശ്ലീലം കയറരുത് ഇവൻ്റെ അകത്ത് നിരീശ്വരത്വം കയറരുത് ഇവൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് സെക്കുലറിസം കയറരുത് ഇവൻ്റെ അകത്ത് മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത അഹങ്കാരം കയറരുത് ഇവൻ സഭയിൽ നിന്ന് അകത്ത് പോകരുത് കർത്താവെ മറ്റേ എപ്പോഴും സഭയിൽ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചനെ ഇപ്പം യോഗത്തിന് പോകത്തില്ല അപ്പം പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പം കുതി വരും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാ ഇത് കാണുമ്പോൾ എത്ര അമ്മമാർക്ക് വിഷമം അവർ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ട ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വിഷമമാണ് പ്രതിനിധി പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പാടുമ്പം കൈ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൈ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവൻ്റെ ആ പുറത്തൊരു മതിൽ വേണം ആ മതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ആരാധനയുണ്ട് ആ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് സ്തുതിയുണ്ട് സ്തോത്രമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൈയടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞുള്ളുന്നില്ലേ പിച്ചുന്നില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒരു മതിലുണ്ടായിട്ട് എനിക്കും അവനും ഇടയിൽ മതിലുണ്ടാകാതിരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നൂത് മനസ്സിലാകുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് കരയാൻ തയ്യാറാകും ഈ കരയണമെങ്കിൽ ചങ്കിനകത്ത് ഒരു വാൾ വേണം വാളുണ്ടെങ്കിൽ നേഹം യാവ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും തമ്പുരാനെ ഒരു വാളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഒരു മാംസന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി വാഗ്വാദങ്ങളും പ്രവചനം കെടുത്തിയില്ലേ ആത്മാവിനെ തുച്ചീകരിച്ചില്ലേ അങ്ങ് കെടുത്ത് അല്ലായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആത്മലോകം ദൈവപ്രവർത്തിയെ മുഴുവൻ വാക്കുകൊണ്ട് കെടുതി കളഞ്ഞില്ലേ അതിനോടെല്ലാം ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ദുഃഖിക്കാൻ കരയാൻ ആൾക്കാരുണ്ടോ എത്ര പേര് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം മുട്ടുമ്പോൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരങ്ങളെ മുലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണമോ അങ്ങനെയെല്ലാം ദൈവ നിയോഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിരിപ്പിൽ അങ്ങനെ ആരും ഇരിക്കരുത് ഒന്നിൽ നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൈകളെ മുലർത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൈകളെ ഉയർത്തി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് നിയോഗം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നടക്കണമെന്ന് നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ കൈകളെ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ഒരു ഒരു മനസ്സ് തരണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ റാലിലൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുകയല്ലേ ഞാനത് കണ്ടിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് വിട്ടില്ലേ എനിക്കൊന്ന് കരച്ച് കറിയാൻ പോലും തോന്നിയില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളവൻ കല്ലിക്കുകയാണോ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കല്ലിച്ചു പോവുകയാണോ ഞാനും ഓർക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ഓരോ വാർത്ത കേട്ടാലും കരയുമായിരുന്നു ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ വിഷഭക്ഷണം കേൾക്കുമ്പോഴും കരയായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലാതെ എനിക്കും ഒന്ന് കരയാൻ നോക്കുന്നില്ല കരയാൻ നോക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എവിടെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഹൃദയം കല്ലിച്ചു തുടങ്ങി കള്ളിച്ചു തുടങ്ങി കർത്താവെ വേണ്ട ഞാൻ ഇന്നും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ എന്നാ ഹൃദയം മാറുന്നു അന്ന് ഈ സുതൂക്ഷി അങ്ങ് നിർത്താൻ കടയാകണേ കർത്താവെ അന്ന് നീ എന്നെ അങ്ങ് എടുത്തോണേ കല്ലായ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണ്ട മാനസനമായ ഒരു ഹൃദയം ഒരു വാളുള്ള ഹൃദയം ദൈവസന്ധി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മുട്ട നിൽക്കാവുന്നിടൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ട നിന്നേ അല്പസമയം മുട്ട നിൽക്കും ഒരു ദോഷവും പറ്റത്തില്ല കാര്യങ്ങളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാര്യങ്ങൾ വിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിലില്ലാത്ത ലോകത്ത് മതിലുമായി ശത്രു തന്നെ ഇവിടെ തീയമ്മകളെ തകർക്കുമാൻ തടുക്കുമ്പോ നീ എളിയവനൊരു ദുർഗമാകണോ ജം രഗജം രഗലം ശകനം രഗജം രഗനം ദിഗനം രഗജം രഗനം ശകനേ രഗജം അംഗം താരം ദേരം ദേരം ധീരവരന്ധം രൗഡം ഭാരം ഷൈഡാരഗജം രഗജം രാജ അത്തുരഭവിഷം രബലം തിരകം രഗജം രഗനം ദേരം ദേരം ഊടധാരകരന്ധല പൗഷന വന്ധുര വൈഡപരന്ധല ഭക്തര ഭക്ഷണ വൈഡപരന്ധല അടകം ധരകം ധരകല ഭടകം ഭരകല ഭാരം താരകജം രകജം താരം ദേരവരം തം പൗഡപരക്ഷം പൈഡപരാജം തരപക്ഷം പൈഡകരാജം ഭീകലബന്ധം പൗഡ ഞാൻ ബുദ്ധി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ആത്മാവി പ്രാർത്ഥിക്കും രകജം രകജം രകലം രകജം രകലം രകജം പൊളിയുന്ന മതിലുകളെല്ലാം പണിയണ
അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അന്യഭാഷകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടം അന്യഭാഷകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അന്യഭാഷകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ അന്യഭാഷ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ആദരങ്ങളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് യേശു അപ്പച്ചാന്ന് വിളിച്ചാട്ട് കല്ലേറ് ദൂരത്ത് അവൻ ഇറങ്ങി വരും കല്ലേറ് ദൂരത്ത് കുഞ്ഞേ നീ യേശു അപ്പച്ചാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദൂരത്തിലേക്ക് അവൻ വരികയാണ് നിന്റെ ദൂരത്തിൽ അവനുണ്ട് നിന്റെ ദൂരത്തിൽ അങ്ങുണ്ട് നിന്റെ ദൂരത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് നിന്റെ ദൂരത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് ശിശുക്കളെ അടുക്കൽ വിളിച്ച കർത്താവ് അവരുടെ ദൂരത്ത് യേശു ഉണ്ട് ദേവല പച്ചല വൈഡവര അമ്പല പൗഡല കമ്പല പത്തുര വൈഡവര അമ്പല രീപന പന്തല രഗജകർ അമ്പല അർക്കന ധാരകർ അമ്പല രേതല രംതല പൗഡല കമ്പല ഭക്ഷണ വൈഡക ദീപൻ കരമം തിരകം തരകം തരകല ഘടകം തരകം ധാരം വൈഡം ധാരം ധേരം 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 ധാരം ധാര ശംത രഗജം രഗജം രഗനം ശകനയും രഗജം ൂടപരന്തം വേദപരച്ചം വൈടപരന്തം അന്തരപൗഡം ധാരം വേരം ധാരം ധീരം പൗഡം അടകം തരകം രഗജം രഗനം ശകനം രഗജം രഗലാധികനം രഗജ രഗജം അത്തുരപക്ഷം വൈടകരാജം അന്തലധേര രേഖരരാജ അന്താ രഗജ തവേ ഋഗജം രഗജം രഗലം ശകനം രഗജ രഗലം ദിഗനം രാജം ഊശലഭവും അവരൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോ നെഹമ്യാവിരുന്ന കാരഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചു എന്നല്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് വി ബി എസുകൾ നടക്കുക കേരളം എമ്പാട് നടക്കുന്നു കുന്നങ്ങളത്ത് ഒരു പാസ്റ്റഡായ വണ്ടി കത്തിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ പുള്ളിയെ വിളിച്ചു മുറ്റത്ത് വണ്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇന്നലെ നൂറ് കുട്ടികൾ വന്നു പലരും ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ വാതുക്കൽ ആളുകൾ കൂടി ഇന്ന് പോകുന്ന കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ട് മറന്നൊന്നല്ല കരഞ്ഞു അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഈ മാസങ്ങൾ വി വി എസ് നടക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകരുത് ശുശേഷ വിരോധികൾ തടയരുത് ഇത് കേട്ടപ്പം ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞു പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ അവധിക്കാല സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തീമത്തിയെയും എക്സലിനെയും കർത്താവെയും മറ്റ് വിവിധ സംഘടനകളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു നീയമേ തീയും അതിലായിട്ട് നീ നിൽക്കണവേ കർത്താവേ തീ മതിലായിട്ട് നിൽക്കണവേ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് യേശുവിനെ അറിയുന്നുണ്ട് തീ മതിലായിട്ട് നിൽക്കണവേ അപകടം ഉണ്ടാകല്ലേ മരണം ഉണ്ടാകല്ലേ ഈ പപ്സും വെള്ളം ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും ഛർദ്ദിക്കരുത് പക്ഷി വിഷബാധ ഉണ്ടാകല്ലേ അവിടെ ഉള്ളികൾ വീഴുന്ന വിത്തുകൾ വളരണമേ കിളിർക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുശേഷ വിരോധികൾ ആരെയും തടയരുത് വഴി വാഹനങ്ങൾ തടയരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കി വിടാനിടയാകരുത് ദൈവം സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ വിടരുത് മാത്രം സുവിശേഷകർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഇന്ത്യ ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയെ ഉണർത്തണമേ സഹായിക്കണമേ ദൈവകൃപയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും യേശുവിൻ നാമം തന്നെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു കുറേ നാൾ ദുഃഖിച്ച് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കരണം എന്തോ ഇല്ല മതിരില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം എല്ലാ വീടുകളില
ഒരു ഗ്ലോബ് മേടിക്കണം എല്ലാ വീടുകളിലും ഭൂപടം മേടിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂപടം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവത്തെ കൈവച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രചോദിപ്പിയും ജാതികളെ അവകാശമായി ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശം ഒരു ഗ്ലോബ് മുട്ടൻ ഒഴുത്തൊരു ഗ്ലോബ് മേടിക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് മട്ടത്തി ഇരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അവരെന്ത് ചെയ്യട്ടെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ആ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാര അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ ആരറിഞ്ഞു നാളുകൾ ഒരു പക്ഷേ അവൻ വില്യം കയറിയെപ്പോലെ അച്ചൻറ്റേലിനെ പോലെ ആ രാജ്യത്ത് അവൻ നിൽക്കുവാൻ ദൈവമിടയാക്കും ഗ്ലോബ് മേടിക്കണം ഗ്ലോബെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ ഞാനിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു ഞാനിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കരഞ്ഞു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ മതിരു പണി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഗഡ് ബ്ലെസ് യു പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രസൂക്ഷിത കർത്താവിൻ്റെ ദാസന ദിവസം അവിടെ വേറെ വ്യക്തികളെ നന്ദിയേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദിവസം ഉണ്ടാക്കുക ഈ നല്ല പകൽ കാലം കർത്തൃവാദപ്പെടുത്തലായിരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ പുന്നുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ശ്രുതിപ്പാനും ആരാധിപ്പാനും കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതം നൽകിയ എല്ലാ നല്ല സാവകാശങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുക നമ്മൾ ദൈവസ്ഥലിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ വാസത്തിലെ നാലാമത് സെക്ഷൻ ദൈവസാന്ത കഥാവ് പകർന്നല്ലോ കർത്തസ്ഥലായിരിപ്പാൻ കഥാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ വിഷയങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പാടുവാനൊക്കെ കഥാവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ കർത്തൃത്തിനെ കഥാവ് തക്ക സമയത്ത് അയച്ച് ശരീരത്തിൽ ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിലും കഥാവ് ബലപ്പെടുത്തി ഇന്ന് പകൽ കാലം പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് തൻ്റെ ദാസന് കൂടെ നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച് എല്ലാ വചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുക ശിഷ്യഗണം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം ഈ തലമുറയിൽ പലതും പലതും ഉണ്ടെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം നിന്റെ സന്നദ്ധ ഇരിക്കുവാന് മുഴങ്കാൽ ഇരിക്കുവാന് കർത്താവെ കവിണ് വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാന് കരം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പാന് കല്ലലി കരങ്ങളെ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പാന് കല്ലലി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാന് നീ എപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ആത്മ തലത്ത് കിടന്ന് ആത്മാവിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ അല്ലലി വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവത്തിലെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ദേശത്ത് വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നശിച്ചു പോകുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലലുയ ഹല്ലലുപരിയായി കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ട സഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കരയാൻ ഉപോസിപ്പാനും ആ സ്വർഗം നമ്മെ വിളിച്ചത് ഹല്ലലുയ ഹല്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ വിളി നാം മറന്നുപോയാൽ ഹല്ലലുയ നാം ഒരിക്കൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാ ഒരു നിമിഷം നമ്മെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹല്ലലു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി ഹൃദ്യമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട തലമുറയായി വലിയ ദർശനം പ്രാപിച്ചവരായി ലോകത്തോട് അതിന്റെ പറ്റുമാനത്തോടൊരു ഹല്ല മതിൽ കിട്ടുന്നവരായി കുടുംബത്തിനകത്ത് ഹല്ലലി മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് ഹല്ലലിയ വേർപാടിനെ നടിച്ചു വരാതെ ഹല്ലലി ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തവ സഹായിക്കണതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ദൈവസ്ഥല പ്രിയപ്പെട്ട രോഗം സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാം കർത്തൃത്തിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹല്ലലി ആ ശാരീരമായുള്ള എല്ലാ ക്ഷീണം കഥാവ് വിടുവിക്കുക എല്ലാ പരിയുടെ സസ്യ കഥാവ് വിടുവിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന കഥാവ് ബലത്തോടെ അനേകർക്ക് ആശ്വാസാനുഗ്രഹമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവ ശബ്ദമാക്കി കഥാവ് നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വശാല കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ സഭയിൽ നടക്കുന്ന വി നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശ്വശാല കഥാവിന്റെ ദാസൻ ഇന്ന് ഹല്ലലി രാത്രികാലം ഹല്ലലിയ ഹല്ലലി അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് വിശ്വശാൽ മൂന്നാറിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നാളെ നടക്കുന്നു കർത്തൃദാസന്റെ യാത്ര ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൺവെൻഷൻ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേശത്തെ ആത്മാവിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടതിന് അഭിഷക്തന്മാർ അതരങ്ങളെ കഥ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ അധികാരത്തോടെ നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥി ദിവസം
നിന്നതിലുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് അലേലിയ 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 ദുഃഖിച്ച് അലേലിയ 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 ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതിനാൽ സ്വോത്രം ചെയ്യുന്നു അലേലി എരുസലീമിന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അലേലിയ ആ മതിൽ പണിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി അലേലിയ 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 കരഞ്ഞ് അലേലിയ ദുഃഖിച്ച് അലേലി ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ആ പ്രാർത്ഥന വീരന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ നെഹമിയാവിനെ പോലെ മതിൽ പണിയുന്ന അലേലിയ വീരന്മാരെ സഭയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലേ യുവ യുവാക്കന്മാർക്ക് അലേലി മതിൽ ആവശ്യമാകിയാൽ സ്വോത്രം അലേലിയ അലേലിയ അലേലി വേർപാടിന് നടു നടുച്ചുവര് ഇടിച്ചു കളയണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇടയാക്കണമേ അലേലിയ ഇടിച്ചു കളയേണ്ടതിന് ഇടിച്ചു കളയുവാൻ പണിയേണ്ടതിന് പണിയുവാൻ ആൽമാവിൽ പണിയുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ കൈകളെ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അലേലിയ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അലേലിയ വചന സംസാരിപ്പാൻ ദാസിനെ കരങ്ങളെടുത്തിനാൽ സ്വോത്രം കേട്ട വചന ഇവർ ഗുരു പോലെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ യുവക്കന്മാരിൽ നിന്ന് യുവതികളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ നെഹിമ്യവിനെ പോലെ അലേലിയ 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 മതിൽ പണിയുന്ന അലേലിയ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്വോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സംബന്ധവും നാം ഓർത്ത് വാർച്ച ചില വിഷയങ്ങളോടും പുലവങ്ങൾ വിശന്മാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തുറന്നുള്ള യുവാക്കന്മാരുടെ യുവാസത്തോടു കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ നമ്മുടെ അർത്ഥവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം ആമിൻ കർത്താവി വേഗം വരണമേ ആമീൻ